यो पीपल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो जो वीडियो देख रहे हम सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा ओके okay, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लक्ष्य में गाइज आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले डिस्कस क्या आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं क्या रिवाइज करेंगे सर आज की क्लास में हम पेपर नंबर वन का जो यूनिट नंबर वन है बोले तो टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा का पूरा इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे चाहे आज लगे एक घंटा चाहे लगे दो घंटे चाहे लगे तीन घंटे अपने को कोई परवाह नहीं है आज की क्लास के अंदर हम ये पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम जो है वो क्या करेंगे रिवाइज करेंगे और कल इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगभग लगभग कोई डेढ़ सौ क्वेश्चन जो है वो टीचिंग के उस वो हम करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पूरा पैकअप हो जाए देन फिर हम रिसर्च पाएंगे देन कॉम्युनिकेशन देन आई सी के से इसके 10 के 10 यूनिट जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे ओके हां जी तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक टॉपिक का नाम जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल लगे छह चैप्टर इसके अंदर ये स्टडी मेटेरियल आप निकाल के बैठिएगा ठीक है जो मैंने आपको भेजा था तो इसको आप निकाल लीजिए और साथ में जो मैंने आपको कोर्सेज के दौरान जो नोटिंग करवाई है ठीक है वो भी निकाल के बैठना साथ साथ में तो दोनों चीजें अपने को इकट्ठी चाहिए ठीक है ताकि आपको सारा का सारा जो है जो मैंने क्लासेस में कुछ आपको हिंदी में लिखवाया था सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखवाया था तो वो सारा आपका गो थ्रू हो जाए ओके तो उसके लिए जो है आप इसको निकाल के बैठेगा अभी से ठीक है ना हाँ जी सर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे टीचिंग से ठीक है तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है वो हमारे पास में ये इंडेक्स है इसके अंदर टोटल मिला के छह चैप्टर के अंदर जो है इसको क्या किया गया डिवाइड किया गया है पहला चैप्टर आपका टीचिंग के बेसिक्स का जिसके अंदर सारा का सारा एमएल यूएलटी सब कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमने इसके अंदर डाल दिए सेकेंड जो है वो है आपका लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स का जिसके अंदर एडोलिसेंट और एडल्ट लर्नर दोनों की बात करेंगे थर्ड के अंदर है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इसके बारे में बात करेंगे फोर्थ मेथड ऑफ टीचिंग टीचिंग के जो मेथड्स है वो दो तरह से उसको डिवाइड किया गया है एक है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड और एक है कौन सा टीचर सेंटर्ड मेथड उन बहुत सारे मेथड्स है उनकी हम चर्चा करेंगे सबका मैं क्रक्स जो है वो आपको बता दूंगा फिर ये लगाने के बाद जब आप नोटिंग कर, रिवाइज करेंगे तो आपका दो या तीन घंटे के अंदर पूरा का पूरा ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो खत्म ही हो जाएगा फिर फिफ्थ चैप्टर अपना टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ठीक है और लास्ट जो है वो है अपना कौन सा इवेल्युएशन सिस्टम तो ओवरऑल मिला के छह चैप्टर है जो अपने को जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी करंट में करने हैं तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर वन जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने नोट्स निकाल के बैठेगा तो चैप्टर नंबर वन के अंदर जो बात की गई है वो क्या क्या एक तो कॉन्सेप्ट्स की लेवल ऑफ टीचिंग की करेक्टरिस्टिक और बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं टीचिंग क्या है तो अगर हम बात करेंगे टीचिंग क्या है तो हम बोलते हैं डेफिनेशन जो है टीचिंग का टीचिंग एक बेसिकली डिसिप्लिन है एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करता है टीचर जो है बाय वर्चू ऑफ इस आइडियल पोजीशन स्टेटस नॉलेज एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करता है क्या करता है इन्फ्लुएंस तो टीचिंग के अंदर बेसिकली किया क्या जाता है टीचिंग के अंदर टीचर जो है वो अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके और क्या करता है जो प्यूपिल है बोले तो जो बच्चा है जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है उसके बिहेवियर को चेंज करता है प्यूपिल के बिहेवियर बेसिकली दो तरह का होता है एक होता है कौन सा एंटरिंग बिहेवियर स्टार्टिंग का बिहेवियर और एक होता है कौन सा डिजायर्ड बिहेवियर एंड का बिहेवियर तो बेसिकली टीचिंग के अंदर जो है वो क्या किया जाता है जो प्यूपिल है जो बच्चा है उसका जो स्टार्टिंग का बिहेवियर है ठीक है जिसको बोलते हैं एंटरिंग बिहेवियर उसको चेंज किया जाएगा उसको मोल्ड किया जाएगा और मोल्ड करने वाली जो टेक्निक होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या टीचिंग तो टीचिंग बेसिकली क्या है बिहेवियर चेंज करने की जो स्ट्रेटजी है बिहेवियर चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या टीचिंग तो टीचिंग के अंदर बेसिकली आपका एक रहेगा टीचर एक रहेगा आपका प्यूपिल टीचर क्या करेगा टीचर अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके टीचिंग टीचर जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज हो गया प्रोसेस हो गया उनको इस्तेमाल करके और जो प्यूपिल है जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को जो है वो क्या कर देगा चेंज कर देगा इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या टीचिंग तो सेकंड पेज के ऊपर आपको टीचिंग का जो है दिया हुआ है इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं तो इसके अंदर बोलता है अच्छी डेफिनेशन टीचिंग बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो प्रोपाउंड की गई है मॉरिसन ने हंट ने ठीक है हेरबर्ट ने बहुत सारे लोगों ने जो है वो टीचिंग का डेफिनेशन जो है वो क्या किया प्रोपाउंड किया लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टीचिंग वो है जिसके अंदर ये कुछ करेक्टरिस्टिक मिलने चाहिए क्या क्या सबसे पहले इट शुड टेल वेदर टीचिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट डेफिनेशन ऐसी जो अपने को यह बताया कि टीचिंग जो है वो क्या है प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है दूसरा डेफिनेशन जो है अच्छी डेफिनेशन वो होगी इट शुड क्लियरली इंडिकेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट और फैक्टर कि टीचिंग के अंदर बेसिकली फैक्टर कौन कौन से आते हैं तो उसके बारे में बताएं और एंड इट शुड रिवील इट्स ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऐसी हो जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करे एंड लास
है कौन सा लेसी स्पेयर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा अथॉरिटेरियन का डेमोक्रेटिक लेसी स्पेयर का तो इसको लिंक करवा देता हूं मैं आपको किससे लेवल ऑफ टीचिंग से देर आर थ्री लेवल ऑफ टीचिंग हमारे पास से तीन लेवल होता है टीचिंग का वन इज कौन सा मेमोरी लेवल दूसरा कौन सा अंडरस्टैंडिंग तीसरा कौन सा रिफ्लेक्टिव ये तीनों जो है अथॉरिटेरियन जो व्यू पॉइंट है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से लिंक है डेमोक्रेटिक जो है वो किससे अंडरस्टैंडिंग लेवल से और जो लेसी स्पेयर है वो रिफ्लेक्टिव लेवल से थोड़ा थोड़ा अगर मैं बताऊं इसमें अथॉरिटेरियन जो है वो है बेसिकली क्या इसको थॉटलेस टीचिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग थॉटलेस टीचिंग इसके अंदर बेसिकली जो है जो टीचर बोल देगा स्टूडेंट उसी बात को जो है वो ब्लाइंडली क्या करते हैं फॉलो करता है इसको बोलते हैं थॉटलेस टीचिंग पीपल को जो है जो टीचर ने बोल दिया उसी चीज को क्या करना पड़ता है एक्सेप्ट करना पड़ता है पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट जो टीचर ने पढ़ाया उसी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक होता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या थॉटफुल इसको क्या बोलते हैं इट इज ए थॉटफुल टीचिंग इसके अंदर डेमोक्रेटिक के अंदर जो है वो टीचर जो है वो स्टूडेंट को भी बोलता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं छोटे बच्चों के लिए जो टीचिंग चलाई जाती है उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन जिसके अंदर टीचर बस आएगा टीचर समझाएगा बच्चों को ओके और डेमोक्रेटिक के अंदर जो है वो स्टूडेंट भी जो है वो टीचर से अपने कुछ क्वेश्चन जो है अगर जहां पे उसकी कोई क्वेरी है तो उसको वो डिस्कस कर सकता है यहां पर बेसिकली क्या होता है क्लोज क्लासरूम टॉक होती है इट इन्वॉल्व द क्लासरूम टॉक बिटवीन किस किस में बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल इट अक्कर ड्यूरिंग द सर्टेन डेफिनेबल एक्टिविटी हेयर पीपल आर टू मोर एक्टिव यहाँ पे पीपल जो है वो थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा एक्टिव होता है इसके बाद आखिरी जो है वो है कौन सा लेसी स्पेयर लेसी स्पेयर जो है इसको रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग भी बोलते हैं और लेसी स्पेयर जो है इसके लिए हम जो है वो मेमरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों की नॉलेज होने चाहिए मतलब दोनों देखो मेमरी लेवल है पहला फेयर है अंडरस्टैंडिंग फेयर है रिफ्लेक्टिव तो ये जो तीसरा है कौन सा लेसी स्पेयर इसके अंदर बेसिकली जो है यहाँ क्या होता है This type of teaching is more difficult than the memory and the understanding level क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि teacher जो है वो बच्चों को समझाता है और बच्चा जब उसको real life के अंदर practically उसको इस्तेमाल करता है तो वहां जो problem आती है real life scenario के अंदर जो problem आती है उनको यहाँ पे teacher जो है लेसी स्पेयर के अंदर वो क्या करता है उसको सोल्व करवाने का काम करता है तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल जो टीचिंग होती है वो होती है कौन सा आपका लेसी स्पेयर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बाद बात करते हैं हम किसके अब हम बात करेंगे हमारे जो है वो टीचिंग के टीचिंग के प्रैक्टिस के बारे में सबसे पहले टीचिंग जो है वो क्या कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है बिल्कुल सही सही कहा आपने टीचिंग जो है वो सोसाइट सोसाइटल प्रोसेस है क्योंकि टीचिंग जो है वो कहाँ होती है आइसोलेशन में होती है सोसाइटी में रह के होती है सर सोसाइटी में रह के होती है दूसरा टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है टीचिंग एक सेट फॉर्मेट है कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है तो बोले तो साइंस भी है और साथ में टीचिंग आर्ट भी है जो मैन मेड है क्योंकि सबके अंदर जो है वो अलग टीचिंग केपेबिलिटीज होती है देन टीचिंग जो है प्रोफेशनल एक्टिविटी है बिल्कुल है टीचिंग इज द आउटपुट इमेनिटिंग फ्रॉम द टीचर टीचिंग वो आउटपुट है जो निकलता है कहां से टीचर से निकलता है आगे टीचिंग एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है किसका वेरिड एक्शन का टीचिंग अमेनेबल है टू द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस टीचिंग हाईली डोमिनेट होती है किससे बाय द कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल का टीचिंग के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों के अंदर क्या होता है इंटरेक्शन होता है टीचिंग में भी कैरी आउट इन द वेरियस फॉर्म ऑफ स्टाइल टीचिंग को जो है वो अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग फॉर्म और स्टाइल के अंदर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग तरीके से जो है वो टीचिंग कर सकते हैं मतलब टीचिंग का स्टाइल जो है वो सेम नहीं होता टीचिंग का स्टाइल जो है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या होता है अलग अलग भी होता है इसके बाद टीचिंग जो है वो स्पेशलाइज टास्क है कंप्राइजिंग ऑफ द डिफरेंट टीचिंग स्किल अब बात करते हैं वेरिएबल्स का ये नेचर करेक्टर से इसको रीडिंग कर लीजिएगा देन बात करते हैं वेरिएबल टीचिंग के वेरिएबल मैंने आपको बताया था क्लासरूम के अंदर कि टीचिंग के वेरिएबल आर ऑफ द थ्री तीन तरह के वेरिएबल होते हैं एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर होता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्यूपिल होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल ये वो वेरिएबल है जिसको टीचर जो है वो क्या करता है यूज करता है क्या करने में टीचिंग करने में तो टीचर के द्वारा टीचिंग करने में जिन वेरिएबल्स को या जिन बेसिकली uh, जिन सब्जेक्ट मैटर्स को यूज किया जाता है डेट इज नोन इंटरवेनिंग वेरिएबल तो तीन तरह के वेरिएबल है सबसे पहला है कौन सा अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेरिएबल के नाम पे तो वेरिएबल आपको मैंने बता दिया एक है इंडिपेंडेंट ठीक है तो टीचिंग के अंदर किया क्या जाता है टीचिंग के अंदर जो है जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बोले तो टीचर वो इंटरवेनिंग वेरिएबल बोले तो जो सब्जेक्ट मैटर है इनको यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या करता है चेंज करता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या टीचिंग इसके बाद में आता है जी आपका फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल टीचिंग वेरिएबल जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो टीचिंग वेरिए
एक तो टीचर है और एक कौन है स्टूडेंट है तो जो हमारे एक्टिव वेरिएबल है उनके द्वारा बेसिकली जो है वो तीन तरह के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं एक होता है डायग्नोस्टिक क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव और एक होता है कौन सा इवेल्युएटिव तो तीन तरह के जो फंक्शन हमारे दो जो हमारे वेरिएबल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं एक है डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक के अंदर जो है वो टीचर क्या करता है टीचर सबसे पहले क्लासरूम में जब आएगा पढ़ाने के लिए तो वो ये देखता है कि बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है बेसिकली जो है कि बच्चे जो है बच्चों को क्या कुछ आता है क्योंकि टीचर उनके बेस पर जो है अपना टीचिंग मेथड एडोप्ट करता है अगर बच्चों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो टीचर सबसे पहले बेसिक बताएगा तो डायग्नोस्टिक के अंदर टीचर सबसे पहले क्या करता है डायग्नोस करता है टीचर सबसे पहले डायग्नोस करता है और यह देखता है कि बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर कैसा है तो यहां पर सबसे मेन चीज जो है वो है क्या बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर की क्या करना जांच करना कि बच्चों का एंटरिंग बिहेवियर कैसा है उसके बेस पर टीचर जो है वो क्या करेगा टीचिंग के जो स्किल्स है उनको एडोप्ट करेगा डायग्नोस्टिक के बाद है प्रिस्क्रिप्टिव जो भी प्रॉब्लम होती है यहां पे टीचर बेसिकली जो है वो क्या करता है डायग्नोस्टिक के बेस पर टीचर डिसीजन लेता है अबाउट द नीडेड प्रिस्क्रिप्शन कि बच्चे का पहले बच्चों का इवोल्यूशन किया हमने हमने उनका एंटरिंग बिहेवियर डायग्नोस कर लिया कि बच्चों को आता है या नहीं आता देन उसके बाद में हम क्या करेंगे प्रिस्क्रिप्शन देंगे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे कि अगर बच्चों को नहीं आता तो बच्चों को पढ़ाएंगे ठीक है बच्चों को बेसिक बताएंगे फिर उसके बाद उनको जो है वो हार्ट लेवल पर लेके जाएंगे और अगर बच्चों को पहले से बेसिक आता है तो बच्चों को डायरेक्टली हार्ट लेवल करवाएंगे इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन के बाद में एट दी एंड टीचर प्रिस्क्रिप्शन जो आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है इसके अंदर टीचर जो है वो क्लासरूम के दौरान जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो सब इसका पार्ट है और आखिरी जो है वो आता है कौन सा इवेल्यूटिव जब टीचर पढ़ा देगा पढ़ाने के बाद में एट द एंड में टीचर जो है वो क्या करेगा इवेल्युएशन करता है क्या करता है इवेल्युएशन और इवेल्युएशन करके जो है वो टीचर यह देखता है कि क्या प्रोग्रेस निकल के आई है बोले तो इवेल्यूटिव फंक्शन कंसर्न द टास्क ऑफ इवेल्युएटिंग किसको द प्रोग्रेस एंड आउटकम ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन विच मे बी डिसाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव की क्या हमारे जो स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव है जो क्या हमारे जो स्टिपुलेटेड बोलते जो फिक्स ऑब्जेक्टिव थे क्या वो हमारे जो है वो एकॉम्प्लिश भी हुए हैं नहीं तो उसको बोलते हैं इवेल्यूएटिव फंक्शन तो ये तीनों फंक्शन जनरली कौन परफॉर्म कर रहा है ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है वो टीचर परफॉर्म कर रहा है बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल परफॉर्म कर रहा है इसके बाद बात करते हैं फेजिस का अगर मैं बात करूंगा फेजिस ऑफ टीचिंग बोलते टीचिंग के जो फेज है वो तीन तरह के एक आपका प्री एक्टिव एक आपका इंटरेक्टिव और एक कौन सा पोस्ट एक्टिव पहले अगर मैं बात करूंगा प्री एक्टिव फेज का तो प्री एक्टिव फेज कौन सा होता है अगर मैं बात करूं प्री एक्टिव का तो प्री एक्टिव फेज होता है क्लासरूम में जाने से पहले क्लासरूम में जाने से पहले टीचर जो सब एक्टिविटी परफॉर्म करता है डेटा नोन एज प्री एक्टिव फिर जब क्लासरूम के अंदर टीचर के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है डेटा नोन एज इंटरेक्टिव जिसमें इंटरेक्शन होता है अब जैसे हमारे यहां पे जो है ऑफलाइन क्लासेस जो हम लेते हैं इस बार में तो इधर जो है मेरा और बच्चों का जो इंटरेक्शन हुआ डायरेक्टली डेट इज अ इंटरेक्टिव फेज इससे पहले मैं घर पर जो है वो लेक्चर प्रिपेयर करके आता हूँ डेट इज अ प्री एक्टिव फेज फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ इंटरेक्टिव फेज जब बच्चों को मैंने पढ़ा दिया एट द एंड में मान लीजिए अगर मैं उनका टेस्ट ले रहा हूँ तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या पोस्ट एक्टिव फेज तो टीचिंग के फेजिस के नाम पे जो वो तीन तरह के फेज है एक है प्री एक्टिव एक है इंटरेक्टिव और एक है कौन सा पोस्ट एक्टिव तो ये तीनों फेजेस जो है वो क्या क्या हैं आपको मैंने करवा रखे हैं थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो आपको मैंने वैसे ये बता दिया कि तीनों फेज के अंदर बेसिकली क्या क्या करते हैं हम लोग लो जी ये आपके फेजेज हो गए ठीक है तो प्री एक्टिव फेज में मतलब जाने से पहले जो है वो टीचर क्या करता है सबसे पहले टीचर जो है वो कंटेंट को देखता है कि क्या कंटेंट पढ़ाना है किसको पढ़ाना है किसको समझाना है क्या चीज के नोट्स देने हैं वो सब सिलेक्शन फिर उन कंटेंट को वो ऑर्गेनाइज करता है फिर जस्टिफिकेशन उनका ढूंढता है कि बेसिकली अगर मैं बच्चों को कुछ चीजें पढ़ाऊंगा तो उसके पीछे लॉजिक्स क्या फिर सिलेक्ट करता है टीचिंग मेथड की कौन सा टीचिंग मेथड मेरे को लगाना है देन डिसीजन लेता है प्रिपेयर करता है यूसेज ऑफ द इवेल्यूएशन टूल की भाई कौन से इवेल्यूशन टूल को मैं यूज करूंगा बच्चों को जज करने के लिए या कौन से इवोल्यूशन टूल जैसे मैं बच्चों का वाइवा लूं बच्चों का मैं रिटर्न टेस्ट लूं तो उसको पहले से टीचर क्या करता है डिसाइड करता है ये सब चीज जो है वो आती है किसके अंदर आपके प्लानिंग स्टेज में या प्री एक्टिव फेज में इसके बाद में होगा जी आपका इंटरेक्टिव फेज इंटरेक्टिव के अंदर टीचर जो है वो क्या करेगा टीचर जाके क्लासरूम के अंदर पढ़ाने का काम करता है इसमें क्लासरूम के अंदर वो क्या करेगा सेटअप करेगा क्लास को ठीक है लर्नर के बारे में जानेगा कि लर्नर कैसे है फिर टीचिंग करेगा ठीक है टीचिंग करके और फिर वो अपनी जो बात है और वो सब बच्चों को जो है वो बताएगा ओके वहां पे अब टीचर जो है वो अपने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग को जो है वो क्या करता है एडोप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को समझा देगा इसके बाद में
क्या बोलते हैं आप इसको इसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज तो फेजिस के नाम पे तीन हो गए हैं मैंने आपको तीनों के तीनों करवा दिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इन डॉक्टरेशन तो ये बेसिकली क्या है तो मैंने आपको ये ऐसा एक चार्ट बताया था अगर आपको ध्यान हो ये शायद आपको दिख रहा होगा ठीक है मैंने आपको बताया था ये आपको मिलेगा हमारे पेज नंबर फोर्टीन पे पेज नंबर फोर्टीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लेवल ऑफ टीचिंग है अगर मैं बात करता हूं किसका हमारे लेवल ऑफ टीचिंग का तो ये हमारे लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो जो है ना हमारे दो लेवल ऑफ टीचिंग थे एक था हाइयर लेवल ऑफ टीचिंग एक थे लोअर लेवल ऑफ टीचिंग तो बेसिकली कंडीशनिंग और जो ट्रेनिंग है ये दोनों हमारे लोअर लेवल ऑफ टीचिंग है पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा ध्यान रखना चार तरह के लेवल ऑफ टीचिंग की बात यहां पे हम करने वाले हैं ठीक है दो तरह के लेवल ऑफ टीचिंग की बात करने वाले हैं और हर लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो है वो दो दो उसके एस्पेक्ट आएंगे ओके तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा लोअर लेवल ऑफ टीचिंग का तो टीचिंग के जो लोअर लेवल है उसके अंदर एक तो आता है आपका कंडीशनिंग और एक आता है कौन सा ट्रेनिंग सबसे नीचा लेवल जो है टीचिंग का वो होता है आपका कंडीशनिंग ठीक है जिसके अंदर बच्चों को बिल्कुल उनके जो हैबिट सिखाई जाती है बेसिकली ठीक है वो आएगा कंडीशनिंग देन उसके बाद आता है ट्रेनिंग ये दोनों जो है ये है आपके लोअर लेवल ऑफ टीचिंग इसके बाद कोग्नेटिव डोमेन से जो रिलेटेड है वो है आपके हाइयर लेवल ऑफ टीचिंग जिसके अंदर बेसिकली क्या आता है इंस्ट्रक्शंस आती हैं और जिसके अंदर क्या आता है इंडोक्ट्राइनेशन आता है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो कौन कौन से हैं तो लेवल ऑफ टीचिंग दो तरह के एक है लोअर लेवल ऑफ टीचिंग और एक है हाइयर लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल में दो चीज आ रही है एक आ कंडीशनिंग सबसे नीचे पहले नंबर पे कंडीशनिंग दूसरे नंबर पे ट्रेनिंग और अगर बात करूंगा हाइयर लेवल का तो उसके अंदर दो है सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन इन, तीसरे नंबर वाला और चौथे नंबर पर कौन सा इंडोक्ट्राइनेशन तो अगर मान लो इसका सेट सिक्वेंस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोलूंगा पहले नंबर पर तो है जी ये दूसरे पे ट्रेनिंग तीसरे पे इंस्ट्रक्शन और चौथे पे इंडोक्ट्रेनेशन तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है आपका कौन सा इंडोक्ट्राइनेशन ठीक है और सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो है कौन सा आपका कंडीशनिंग ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ओके हाँ जी अब इसमें क्या क्या होता है कंडीशनिंग से हम लोग जो है वो एक पर्सन का एक पीपिल का जो है वो बिहेवियर को शेप करते हैं कंडीशनिंग के अंदर बेसिकली जो है वो हैबिट्स को सिखाने का काम किया जाता है अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको ठीक है ट्रेनिंग से कंडक्ट को शेप शेप किया जाएगा इंस्ट्रक्शन से नॉलेज जो है उसको शेप किया जाएगा और उसके बाद जो इंडोक्टेशन होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है जिसके अंदर जो है वो आपके बिलीव सिस्टम को जो है वो क्या किया जाता है उसकी शेप किया उसको शेप किया जाएगा बोले तो उसको बनाया जाता है तो बेसिकली टीचर जो है वो दो अलग अलग लेवल ऑफ टीचिंग को जो है वो इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए स्टूडेंट के स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टूडेंट के कंडक्ट को स्टूडेंट के नॉलेज को और स्टूडेंट के बिलीव को क्या करने के लिए सेट करने के लिए और जब ये चारों चीज हो जाएंगी तो अपने आप ही जो हमारा मेन मोटिव था टीचिंग का वो क्या था टीचिंग का मेन मोटिव क्या था पीपल के बिहेवियर को चेंज करना और वो हमारा एकॉम्प्लिश हो जाएगा चलो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं पहले आप आओ एक बार सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कंडीशनिंग का तो कंडीशनिंग के बारे में यहां पे बोलता है कंडीशनिंग का जो एम है वो क्या मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट यहां पे बात जो की जाती है वो किसकी की जाती है हैबिट्स की छोटे छोटे बच्चों को सिखाना या फिर कई बार आपके अपने घर में मान लो पेट है तो आप पेट को जो है वो कुछ सिखाते हो जैसे घंटी बजी तो भाग के जाओ ठीक है या फिर मान लो अगर कोई हाथ करे तो आपको जो है वो पंजा देना है ऐसे तो ये चीज जो है ये सब ये सब सिखाना ये कंडीशनिंग का पार्ट है इसी इसका कंडीशनिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही नैरो होता है दूसरा कंडीशनिंग के अंदर है ये री जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है ठीक है जिसके अंदर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों री को लेके चलते हो इसके बाद में इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिस लगातार काम करती है बोले तो कंडीशनिंग जो है वो डन की जाती है बाय द रिपीटेशन बारी 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 चीजें सिखा के आप जो है वो कंडीशनिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स की कंडीशनिंग के अंदर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में चर्चा की होती है कंडीशनिंग जो है इसके अंदर करिकुलम जो है वो क्या होता है फिक्स होता है मतलब कोर्स पहले से फिक्स रहेगा और इवोल्यूशन जो है कंडीशनिंग का वो किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ एक्वाजेशन ऑफ बिहेवियर मतलब एक पर्सन जो है वो कोई प्रॉपर हैबिट सीखा या नहीं सीखा उसके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करेंगे इवोल्यूशन करेंगे कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड एज अ लोवेस्ट लेवल कंडीशनिंग को कंसिडर किया जाता है एज ए लोवेस्ट लेवल कंडीशनिंग के बाद में अगला जो आता है वो है कौन सी आपकी ट्रेनिंग अगर मैं बात करूंगा किसका ट्रेनिंग का तो ट्रेनिंग कंडीशनिंग से थोड़ी अपर लेवल की है लेकिन इंस्ट्रक्शन से लोअर लेवल की है ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली जो है वो क्या देखो जैसे टीचिंग एक वाइडेड टर्म है जिसके अंदर ये सब बात है टीचिंग जो है वो थियोरिटिकल होती है जबकि ट्रेनिंग जो है वो जनरली क्या रहती है प्रैक्टिकल अप्रोच है ओके दूसरा ट्रेनिंग के अंदर जो है वो क्या होता है हम टूल्स एंड टेक्निक को अप्लाई करते हैं किसके हम नॉलेज को गे
हमने ओवरव्यू एक बार बता दिया ट्रेनिंग के बाद में जो है अब बात आती है हमारी किसकी इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन क्या इंस्ट्रक्शन में हम लोग जो है वो क्या करते हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा हम यहां पे डेवलप करते हैं क्या डेवलप करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग तो के एंड यू बोलते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है कहां पे इंस्ट्रक्शन के अंदर तो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या इंस्ट्रक्शन इज एज एन एक्ट ऑफ बिल्डिंग इसमें हम बिल्ड करते हैं क्या बिल्डिंग इनटू द माइंड नॉलेज ऑफ फैक्ट रिलेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन काइंड और अनदर इन ए क्लासरूम सेटिंग ए टीचर मे इंस्ट्रक्ट प्रैक्टिसिंग टीचर टू प्रिपेयर देयर लेसन हेड ऑफ टाइम टू रिलेट द इवोल्यूशन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टू ऑलवेज असाइन होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन ये सब चीज बताना इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है इंस्ट्रक्ट कर रहा है ठीक है तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन अगर बात करूंगा इंस्ट्रक्शन का तो इसके अंदर एक सुपीरियर रहेगा वो बेसिकली क्या करेगा कमांड करेगा अपने किसको सबोर्डिनेट को ये सब पार्ट होता है किसका इंस्ट्रक्शन एंड अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के कुछ एक पॉइंट को तो बोलते हैं इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लोजली जुड़ा हुआ है किससे टीचिंग से ये एक एक्ट क्या करने का बिल्डिंग इनटू द माइंड नॉलेज एंड फैक्ट एंड रिलेशन ऑफ द प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली क्या रहेगा अनडेमोक्रेटिक क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन जब दी जाती है तो जनरली वो सिंगल साइडेड होती है ठीक है इसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी ठीक है जी फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो सिस्टमेटिक है स्पेसिफिक है और ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन इज मच मोर देन टीचिंग और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रेनिंग से कुछ अपर लेवल का होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन जो है इन डॉक्टराइजेशन तो नीचे होता है लेकिन ट्रेनिंग से जो है वो क्या अपर लेवल का होता है ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके बाद इट इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग द लर्नर थ्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट तो ये सब पार्ट है किसके आपके इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन के बाद में अगला जो आता है वो है कौन सा इनडोक्ट्रेनेशन और इनडोक्ट्रेनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को टू बिलीव इन द फैक्ट यहां पे लोगों को विश्वास दिलाना ये सबसे हाईएस्ट जो है वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोगों को जो है उनके बिलीफ को सेट करने का काम करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या इनडोक्ट्रेनेशन एक बात मेरी ध्यान रखिएगा जो आपका कंडीशनिंग है कंडीशनिंग के अंदर बेसिकली एक हैबिट को सिखाया जा रहा है एक हैबिट जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप की जा रही है डेट इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनिंग लेकिन अगर बात करूंगा इनडोक्टाइनेशन का तो इसके अंदर बिलीव सेट जो है आपका जो मेंटल एस्पेक्ट है उसको सेट किया जाता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या इनडोक्टाइनेशन तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इनडोक्टाइनेशन के बाद में हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है वो है हमारे लेवल ऑफ टीचिंग का लेवल ऑफ टीचिंग के नाम पर हमारे पास में जो है वो तीन तरह के लेवल है मेमोरी अंडरस्टैंडिंग और कौन सा रिफ्लेक्टिव अब इसको पढ़ने के लिए जो है वो हमने यहां पे इसका चार्ट भी दिया था एम एल टी आर एल टी और यूएल टी का ये लो जी ये कंपेरिजन चार्ट आ गया हमारा अगर बात करेंगे किसका एम एल टी का तो एम एल टी एम एल टी पहली बात तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो दिया था किसने हर्बर्ट ने ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये हर्बर्ट ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो दिया था मोरिसन ने ओके okay, ये आप अपने बुक में लिख लेना एक बार और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो वो दिया था किसने हंट ने तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे लेवल ऑफ टीचिंग है जो कितने हैं तीन तरह के हैं एक है आपका मेमोरी लेवल एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक है कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल ओके okay? हाँ जी सबसे पहले बात करें मोड ऑफ ऑपरेशन का तो जो आपका मेमरी लेवल है वो कैसा है वो लीज थॉटफुल है मतलब इसमें सोच विचार का कोई काम ही नहीं है अंडरस्टैंड लेवल मॉडरेट लेवल का थॉटफुल है और सबसे ज्यादा सोच विचार का जो काम होता है वो कहां होता है आपका रिफ्लेक्टिव में क्योंकि वहां पे आप लोग जो देखो मेमोरी लेवल के अंदर बच्चों को सिर्फ चीजें रटवाई जाएंगी अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चों को चीजें रटवाई भी जाएंगी और उनको थोड़ी बहुत समझाई भी जाएंगी लेकिन रिफ्लेक्टिव के अंदर बच्चों को यह बोला जाता है चीजों को हमने मेमराइज करवाया उनको समझाया और समझाने के बाद उसको प्रैक्टिकली कैसे एडोप्ट करना है वो चीज भी आती है कहां पे रिफ्लेक्टिव में और प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है वो हमेशा सेम नहीं रहती प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है अलग अलग इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा थॉटफुल ये सबसे जो है वो क्या है ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस है तो ये सबसे क्या है ज्यादा थॉटफुल प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर यहां पे जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है नॉलेज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द फैक्ट एंड द इन्फॉर्मेशन बस इसके नॉलेज गेन करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है वो क्या टू एक्वायर नॉलेज विद द यूजफुल अंडरस्टैंडिंग यहां पर जो है हम क्या अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज को गेन करते हैं और रिफ्लेक्टिव की अगर बात करूं तो यहां पर क्या होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्वायर्ड फैक्ट विद द इंक्रीज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कवर न्यू इन साइड लीडिंग टू इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सोल्विंग तो इस ये इस चीज को डेवलप करने का जो है वो काम किया जाता है फिर अगर बात करूंगा नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर तो इसमें क्या ये स्ट्रक्चर ने, नेचर का होता है स्ट्रक
अथॉरिटेरियन भी रहेगा ठीक है और प्रोवाइड नॉलेज विद फुल अंडरस्टैंडिंग और अगर बात करूंगा किसका रिफ्लेक्टिव का तो वहां पे डेमोक्रेटिक रोल जनरली जनरली वो जो है वो क्या करता है प्ले करता है जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट को बोलता है कि ठीक है आपके जो क्वेरी है मैं वो भी क्या करूंगा इन्वाइट करूंगा मोटिवेशन की अगर बात करें तो मेमोरी लेवल में एक्सटेंसिक नेचर का अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जो है वो कौन सा एक्सटेंसिक लेकिन अगर बात को रिफ्लेक्टिव तो वहां पे जो मोटिवेशन होती है स्टूडेंट्स के अंदर वो इंटेंसिक लेवल की होती है इसके बाद नेचर ऑफ मेथड तो ये तो नॉर्मल सी बात है अच्छा 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 बस बाकी ये एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सिंपल सिंपल सा था इसके बाद बात करूंगा इंपोर्टेंस टीचिंग की इंपोर्टेंस क्या सबसे पहले टीचिंग क्या करता है इट हेल्प इन प्रॉपर एक्वाजीशन ऑफ द इफेक्ट एंड प्रिंसिपल प्रॉपरली इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल को सीखने में जो है टीचिंग जो है क्या करता है मदद करता है दूसरा प्रॉपर एक्वाजेशन स्किल स्किल को सीखने में क्या करता है मदद करता है तीसरा हेल्प इन प्रॉपरली मोटिवेट एंड री द लर्नर इन द लर्निंग टास्क मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं हेल्प इन सेविंग द टाइम एंड एफर्ट ऑफ द लर्नर लर्नर का टाइम को सेव करने में हेल्प करते हैं हेल्प इन प्रोवाइडिंग नीडेड प्रैक्टिस एंड डिवीजन ऑफ द लर्न फैक्ट एंड हेल्प इन सीकिंग द प्रॉपर मोडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर ओवरऑल मिला के ये सब जो घूम के आया तो इससे क्या निकल गया है कि सर टीचिंग का जो इंपोर्टेंस है वो ये क्या है कि टीचिंग को यूज किया जाता है लर्नर के बिहेवियर uh, को मॉडिफाई करने के लिए और लर्नर के बिहेवियर को जो है वो क्या करने के लिए सेट करने के लिए या लर्नर के बिहेवियर को uh, चेंज करने के लिए उसके बिहेवियर में क्या लेके आना चेंज लेके आना यही हमारा जो है वो इंपॉर्टेंस है किसकी टीचिंग की इसके बाद बात करूंगा ऑब्जेक्टिव का तो ऑब्जेक्टिव टीचिंग के अंदर जो है वो तीन तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव है जिसको ब्लूम ने क्लासीफाई किया तो ब्लूम ने क्लासीफाई किया टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को तीन पार्ट में सबसे पहला है कोगनेटिव कोगनेटिव जो है वो लिंक है किससे इसके अंदर डेवलप किया जाता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ठीक है थिंकिंग और नॉलेज को जो है वो डेवलप करने का काम किया जाता है कोग्नेटिव के अंदर इसके अंदर अपना आप कि किस तरीके से आप किस तरीके से जो है अपने कोग्नेटिव डोमेन को सीखेंगे मतलब देखो मेरी बात समझो जो आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव मतलब टीचिंग करके हम क्यों करें टीचिंग बच्चों को सिखाने के लिए ओके अब बच्चा जो सीखेगा तो उसके अंदर ना तीन चीज है एक क्या बच्चा क्या क्या चीज सीखेगा एक सीखेगा कोग्नेटिव ज्ञान लेगा दूसरा जो है वो आता है अफेक्टिव भावना भावनात्मक बनेगा और तीसरा जो है वो आता है कौन सा साइकोमोटर साइकोमोटर के अंदर बेसिकली क्या जो फिजिकल एक्टिविटीज जो है या फिजिकल स्किल्स जो है वो सीखेगा तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका कोग्नेटिव डोमेन जिसके अंदर बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने जिसमें बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डेवलप करने का काम किया जाता है जिसके अंदर बच्चों को जो है वो सिखाने का काम किया जाता है अब कैसे कैसे सिखाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नॉलेज इसके अंदर बेसिकली नॉलेज जो है वो क्या होता है ये बेसिकली रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को इसको बोलते हैं क्या नॉलेज कॉम्प्रेंशन बोले तो समझना अप्लाई करवाना एप्लीकेशन के अंदर क्या आएगा नॉलेज को प्रैक्टिस के अंदर लेके आना एनालिसिस की बात करें तो क्या जो कंप्लीट जो वो है आ, क्या बोलते हैं सिलेबस है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना उसको बोलते हैं क्या एनालिसिस समझने के लिए सिंथिस अलग अलग पार्ट को क्या करना जोड़ देना इस बेसिकली कंबाइन करना द कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट टू मेक इट होल और इवेल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम जज करते हैं अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड एंड मटीरियल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज ये छह पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा ये छे जो है ये आपके कोग्नेटिव डोमेन का जो है वो क्या है पार्ट है कोग्नेटिव के डोमेन के बाद में आएगा क्या अफेक्टिव बच्चों के अंदर भावनात्मक ह्यूमन बींग जो है वो रैशनल पर्सन है तो उसके अंदर जो है हम भावनात्मक जो उसका डोमेन है ठीक है या भावनात्मक प्रभाव जो है किस किस चीज का पड़ेगा तो उन चीजों के लिए उसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे अफेक्टिव जो फीलिंग्स है उनको डेवलप करने का काम करेंगे अब वो कैसे कैसे होगा सबसे पहला रिसीविंग ये पांच पॉइंट इसके अंदर रिसीविंग में क्या विलिंगनेस टू लर्न फिर आएगा क्या रिस्पॉन्डिंग विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट फिर वैल्यूइंग विलिंगनेस टू इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग विलिंगनेस टू बी एडवोकेट ऑफ एन आइडिया किसी आइडिया के बारे में जो अपने एडवोकेसी करना कि वो सही है या गलत है फिर करेक्टराइजेशन विलिंगनेस टू चेंज वन बिहेवियर और द वे ऑफ लाइफ ये सब जो है वो पार्ट है किसका अफेक्टिव डोमेन का और इसके बाद आखिरी जो है वो आता है कौन सा साइकोमोटर साइकोमोटर के अंदर बेसिकली जो है वो क्या किया जाता है बच्चों को सिखाने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी या टेक्निकल स्किल सिखाने का काम किया जाता है इट इज मेनली कंसर्न विद एक्वाजिशन ऑफ द टेक्निकल स्किल तो उसके लिए आता है आपका साइकोमोटर डोमेन इसमें सबसे पहले आएगा आपका इमिटेशन इमिटेशन के थ्रू हम लोग जो है वो सिखा सकते हैं इमिटेशन का मतलब यहाँ पे हो गया क्या नकल ठीक है मतलब आप कुछ काम करेंगे और बच्चे आपको देख के जो है वो सीखेंगे फिर आता है मैनिपुलेशन जिसके अंदर क्या हस्त कौशल को यूज करके हम सिखाते हैं फिर है प्रिसीशन एक्यूरेसी के साथ में काम सिखाना फिर आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं उच्चारण करके बोल के हम बच्चों को बताएंगे और फिर है नेचुरलाइजेशन की बच्चों को जो हमने स्किल सिखाई उनके नेचर के अंदर ले आना ताकि वो उसके अंदर पूरी तर
सिंपल से होते हुए आपको कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जाना है नोन से अननोन पहले बच्चों को वो बताए जो बच्चों को नॉलेज है उसके बाद आप उसको अननोन के ऊपर लेके जाए ये कुछ हमारे थे फ्रॉम सीन टू अनसीन जो देखा हुआ है पहले वो बताएं फिर अनसीन तक लेके जाए कंक्रीट से एबसेक्ट जो चीज दिखती है जो मूर्त है पहले वो बताएं फिर अमूर्त पर लेके जाए पर्टिकुलर से जनरल जो पर्टिकुलर चीज है वो बताएं फिर जनरल चीज बताएं होल टू पार्ट पहले ब्रॉड पिक्चर उनको बता दें फिर उसके एक पार्ट को जो समझाना है वो समझाएं ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल जाए कि एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं फिर इनडेफिनेट से डेफिनेट पे लेके जाए साइकोलॉजिकल से लॉजिकल पे लेके जाए एनालिसिस से सिंथेसिस ठीक है फॉलो द नेचर जो नेचर है जैसे बच्चों का नेचर वो आपको फॉलो करना चाहिए कि बच्चे किस तरह के हैं फिर ट्रेनिंग ऑफ द सेंसिस एंड एनकरेजमेंट ऑफ टू द सेल्फ स्टडी और बच्चों को जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना चाहिए एनकरेज करना चाहिए ये सब हमारे जो है वो मैगजिम है मैगजिम बोले तो ये सब हमारे जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हम लोग जो है वो यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं टीचिंग करते हैं इसके बाद में आता है बेसिक रिक्वायरमेंट के टीचिंग का टीचिंग करने के लिए क्या क्या जी सीएस टीचिंग के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट टीचर हो दूसरा लर्नर होना चाहिए सब्जेक्ट टॉपिक होना चाहिए और फिर एनवायरनमेंट होना चाहिए जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हम लोग जो है वो क्या करेंगे टीचिंग करेंगे तो ये था अपना चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट अब आप आएंगे जी पेज नंबर 28 पे वहां पे मिलेगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक का और लर्निंग क्या होता है तो टीचिंग सिखाना लर्निंग सीखना बेसिकली ओके बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो एनवायरनमेंट में जाके जब हम इंटरेक्शन करते हैं क्यों इंटरेक्शन करें ताकि अपने खुद के बिहेवियर को चेंज करने के लिए डेट इज नोन एज लर्निंग तो लर्निंग जो है वो क्या होते हैं लर्निंग गोल ओरिएंटेड है ठीक है एक स्पेसिफिक गोल के लिए जो है वो क्या लर्निंग की जाती है तो लर्निंग में क्या क्या आता है अगर हम बात करें लर्निंग इज अ मोडिफिकेशन इन बिहेवियर बिहेवियर के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन करना यह पार्ट है किसका आपके लर्निंग का दूसरा लर्निंग इज द ऑर्गनाइजेशन ऑफ बिहेवियर लर्निंग के अंदर हम अपने बिहेवियर को ऑर्गनाइज करते हैं लर्निंग कंफर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोसेस और लर्निंग के अंदर हम कंफर्मेशन करते हैं कि जो हमने नई चीज सीखी है कि क्या वो हमने सीख लिया या नहीं नहीं सीखी है इसके बाद अगर मैं बात करूंगा लर्निंग के आगे कुछ पॉइंट्स का तो हम यहां बोलते हैं क्रेक्टिस के लर्निंग का लर्निंग जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इंसान का उम्र जो है वो सीखता रहेगा दूसरा लर्निंग जो है वो क्या है लर्निंग से क्या होगा आपके बिहेवियर के अंदर चेंज होगा लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है हर जगह देखने को मिलेगा चाहे कोई हो ठीक है फिर लर्निंग जो है वो एडजस्टमेंट है लर्निंग के थ्रू हम जो हम जो है वो क्या सीखते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो अपनी रियल लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट करनी है वो आपको लर्निंग सिखाती है लर्निंग जो पर्पसिव है लर्निंग जो है वो हमेशा किसी ना किसी गोल के लिए की जाती है लर्निंग इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग से जो है वो क्या होगा आपका डेवलपमेंट होगा लर्निंग इज न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग के अंदर जो हम क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे एक्सपीरियंस को लर्निंग जो है प्रोडक्ट है एक्टिविटी और एनवायरनमेंट का और लर्निंग हेल्प करता है किसमें इन अचीविंग द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव में और लर्निंग जो है वो कैसी है ट्रांसफरेबल है अगर आपने सीख लिया तो आप उसको दूसरे लोगों को भी जो सिखा सकते हैं लर्निंग रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड इन दोनों से जुड़ी हुई है लर्निंग हेल्प करता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एक पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जो लर्निंग क्या करती है मदद करती है लर्निंग जो वो क्या रिसर्च है इसके अंदर बेसिकली जब आप सीखते हैं तो कोई ना कोई नई नई चीज तो सीख रहे हैं लर्निंग डिटर्मेंट की जाती है बाय द कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस के थ्रू ऑल मोड ऑफ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय द लर्निंग कितने भी मोड ऑफ बिहेवियर हैं अलग अलग वो सारे के सारे लर्निंग से क्या होते हैं अफेक्ट होते हैं क्योंकि लर्निंग के अंदर हम कुछ सीखते हैं पहले आपका शुरुआत का बिहेवियर है जब आप लर्निंग करेंगे तो आपका बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा इसी को टीचिंग बोलते हैं और इसी को लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग बोलते हैं जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं लेकिन लर्निंग की जब बात करेंगे तो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे फिर लर्निंग जो फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ का बिल्कुल है लर्निंग इज टोटल रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू द टोटल सिचुएशन लर्निंग जो है वो रिएक्शन है किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा रिएक्ट करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में लर्निंग क्रिएटिव है और एक्टिव है लर्निंग इंटेलेक्चुअल है लर्निंग रिलेशनशिप शारीरिक अंगों का प्रयोग करके हम लोग क्या अभ्यास के द्वारा सीखने का काम करते हैं उसको बोलते हैं मोटर लर्निंग या मोटर स्किल सिखाना फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग जिसके अंदर बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट को एक पर्सन की मेंटल इमेज जो है क्रिएट करने का काम किया जाता है फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या किया जाएगा हम लोग बच्चों को जो है वो सिखाते हैं क्या कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करना है फिर आपका सीरियल लर्निंग इसके अंदर जो है वो क्या रहेगा कि हम चीज़ों को एक सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर रख देंगे और सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर उसको सिखाने का काम करेंगे एंड लास्ट इज अ पेड एसोसिएट लर्निंग इसके
एडोलिसेंट देखो दो तरह के लर्नर होते हैं अब पहले तो मैं ये बताऊं आपको एक होता है एडोलिसेंट एक होता है कौन एडोलिसेंट और एक होता है आपका यूथ जिसको बोलते हैं एडल्ट लर्नर अब ये क्या है डब्ल्यू एच ओ है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने यंग पीपल को जो है वो डिवाइड किया उसने यंग पीपल की पहले कैटेगरी बनाया दस से लेकर चौबीस साल और उसने जो है वो एडोलिसेंट के अंदर जो है वो दस से लेकर उन्नीस साल बोलते दस से लेकर उन्नीस साल तक के बच्चे जो है वो आते हैं किसमें एडोलिसेंट में और पंद्रह से लेकर चौबीस साल तक के बच्चे जो है वो आते हैं किसके अंदर आपके यूथ के अंदर ठीक है अब इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं तो सबसे पहले बात करेंगे एडोलिसेंट एडोलिसेंट के करेक्टरिस्टिक के नाम पे हमारे पास में जो है वो टोटल मिला के छह करेक्टरिस्टिक पांच करेक्टरिस्टिक सॉरी यहां पे बताए गए हैं सबसे पहले आता है करेक्टरिस्टिक होता है यंग एडोलिसेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर बात करूंगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर एक ही चीज है कि एडोलिसेंट जो होगा छोटा बच्चा देखो एडोलिसेंट हो गया छोटा बच्चा एडल्ट लर्नर हो गया बड़ा बच्चा तो एडोलिसेंट का यहाँ पे जो टास्क रहेगा वो क्या रहेगा कि वो बहुत ही क्या होते हैं इंटेंस क्यूरियस होते हैं चीजों को नई नई चीजों को सीखने के लिए क्या क्यूरियस होंगे एक तो उनका ये करेक्टर सीखे कि वो नई नई चीजों को सीखने के लिए क्या रहेंगे जल्दी क्यूरियस तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाए तो ध्यान रखना ये क्यूरियोसिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनमें रोल प्ले करते हैं दूसरे नंबर पर है करेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडोलिसेंट सोशल डेवलपमेंट तो इसके अंदर वो क्या होगा कि वो सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो ओरो को देख देख के जो ओल्डर स्टूडेंट है पुराने जो स्टूडेंट उनको देख देख के क्या सीखते हैं फिर अगर बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडोलिसेंट फिजिकल डेवलपमेंट अगर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो उनके अंदर क्या थोड़ी फटीक होती है और फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज एनर्जी ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूंगा किसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का तो यहां पर छोटे बच्चे जो है उनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है मार्क बाय पीक ऑफ इंटेंसिटी एंड बाय अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसके बाद अब करेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडोलिसेंट मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मोरल डेवलपमेंट के अंदर जो है उनका थोड़ा सा मोरल इश्यूज रहेंगे क्योंकि देखो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो है बहुत सारे क्लैशेज होते हैं क्योंकि उसका मेंटल आस्पेक्ट इतना स्ट्रॉग नहीं होता घर वाले उसको जिस बात के लिए रोकेंगे वो उस बात के लिए हमेशा क्या करेगा मना करेगा मतलब उसको उसका अपोज करेगा तो ये इसके करेक्टरिस्टिक है इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एडल्ट लर्नर की करेक्टरिस्टिक एडल्ट लर्नर बड़ा बच्चा जो वो कैसा रहेगा तो बड़ा बच्चे में सबसे पहली बात तो रहेगी ऑटोनोमी बड़ा बच्चा अपने हिसाब से जो है वो काम करेगा उसको बोलने की बारी बारी जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है इसके बाद बड़ा बच्चा रहेगा थोड़ा सा कैसा गोल ओरिएंटेड रहेगा ठीक है वो गोल के लिए काम करेगा फिर प्रैक्टिकल रहेगा हमेशा चीजों को लेकर के फिर कंपिटेंस एंड मास्टरी रहेगा उसका फिर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के थ्रू वो क्या करेगा सीखेगा फिर वेल्थ ऑफ नॉलेज जो है उसके पास में बहुत सारी नॉलेज जो है उसने गेन करी है अभी तक पहुंचते पहुंचे इस एज तक पहुंचते पहुंचते पर्पजफुल वो जो भी काम करेगा किसी ने स्पेसिफिक पर्पज के लिए करेगा इमोशनल बैरियर जो है उसके अंदर बहुत ही कम रहेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा हमेशा जो काम करेगा आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हमेशा ज्यादा रहती है क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो हमको यह भी देखना होता है कि घर कैसे चलाएं पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशन ये भी है हमारी थोड़ी सी क्योंकि आई साइड थोड़ा सा वीक हो जाएगा या जो भी फिर बिग पिक्चर एडल्ट लर्नर को जो है वो हमेशा जो है वो छोटी पिक्चर नहीं देखता वो हमेशा बिग पिक्चर देखेगा मतलब जब वो कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ेगा तो सबसे पहले देखेगा इसका बेस क्या है बेसिकली और पूरा जो है वो उसका डायमेंशन को देखेगा देन उसके बाद में उसको पढ़ने की कोशिश करता है फिर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए खुद के लिए एंड नीड फॉर द कम्युनिटी बहुत सारे सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर जो है वो प्रेफर करते हैं ए लर्निंग कम्युनिटी जहां पर वो इंटरेक्ट और डिस्कस कर सके अपने क्वेश्चन और इश्यूज को तो ये है आपके करेक्टर किसके एडल्ट एडल्ट लर्नर के इसके बाद आपको देखे एडोलिसेंट और एडल्ट लर्नर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये तो बेसिक्स है थियोरिटिकल इसको आप देख लीजिएगा इसके बाद में आते हैं जी अब आपका चैप्टर नंबर ये तो हो गया लर्नर के करेक्टर सिक्स तो आपको मैंने करवा दिया डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना पूरे चैप्टर में अगर डिफरेंस ही पढ़ लेंगे तो भी बात बन जाएगी क्योंकि डिफरेंस के अंदर बता रखेगी दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है एडल्ट लर्नर के करेक्टर सिक्स क्या एक तरफ है और एक तरफ है उसके एडोलिसेंट के इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर है आज ये आपका कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी टीचिंग को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं तो टीचिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं तो अगर मैं बात करूंगा टीचिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं उन सारे फैक्टर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया एक आपके लर्नर रिलेटेड फैक्टर एक आपके टीचर रिलेटेड फैक्टर एक आपके कंटेंट रिलेटेड फैक्टर और एक कौन सा प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर ये सब वो फैक्टर हैं जो आपके जो एक टीचिंग को जो है वो क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं तो एक एक करके अपने को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले लर्नर रिलेटेड फैक्टर के अंदर आएगा क्या लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ आप खुद देखिएगा जितनी आपकी फिजिकल और मेंटल हे
ये चीज जो है वो डिपेंड करती है अगर वो मोटिवेट रहेगा तो सेल्फ काम करेगा और अगर वो मोटिवेट नहीं होगा तो बारी बारी बोलना पड़ेगा कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले फिर गोल ऑफ लाइफ आखिर गोल क्या है आपका अगर आपका गोल जो है वो है मान लीजिए ये मारधाड़ करना तो फिर वहां पर जो है वो आप कितना उनको पढ़ा लोगे समझ में नहीं आएगी फिर रेडीनेस एंड द विल पावर तो बेसिकली विल पा विल पावर क्या चीज़ों को सीखने के लिए जो है वो आपकी विल पावर कैसी है अगर वो स्ट्रॉग विल पावर है तो नेचुरल बात है कि आपको जो है वो चीज़ें समझने में समझाने में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बच्चा अपने आप ही उसको लर्न कर लेगा और अगर ये नहीं है तो फिर पूर हो जाएगा टीचर लेटिन मेथड कौन कौन से सबसे पहले मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर जितना एक टीचर का जो है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्या रहेगा मास्टर रहेगा उतना उसको पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को समझने में मजा आएगा फिर आर्ट एंड स्किल ऑफ टीचर टीचर के अंदर टीचिंग आर्ट भी है या नहीं है कुछ टीचर होते हैं वो बस फ्लैट बोलना शुरू कर देंगे ठीक है लेक्चर मैथड दिया और चले गए फिर पर्सनैलिटी ट्रेड कैसी है और बिहेवियर जो है वो टीचर का कैसा है अगर टीचर जोली नेचर का है मजाक करते रहते हैं मान लो अब हमारी क्लासरूम के अंदर मजाक करते रहते तो बच्चों भी थोड़ा सा क्या रहेगा एंगेज रहता है और अगर टीचर जो है वो सुसड़ नेचर का है तो नेचुरल बात है बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा क्या मोनोटोन हो जाएगा और बच्चे का ध्यान नहीं रहेगा फिर लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर लेवल ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब ये कि टीचर जो है वो अपने घर पर टीचर के घर का एडजस्टमेंट जो है या टीचर के घर का जो है माहौल कैसा है अगर टीचर अपने घर पर खुश है तो नेचुरल बात है वो क्लासरूम के अंदर भी सही रहेगा और कई बार ऐसा तो नहीं कि टीचर आगे धमकाना शुरू कर देते हैं और हम बोलते हैं घर से लड़के आया हुआ इसका मतलब क्या कि टीचर का लेवल ऑफ एडजस्टमेंट कैसे उस चीज का भी हमारे इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है एंड लास्ट इज द टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड द इंटरेक्शन मेंटेन बाय द टीचर कि टीचर कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करता है अगर वो पिन ड्रॉप चलेगा ठीक है बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेगा तो नेचुरल बात है टीचिंग भी अच्छी होगी और लर्निंग भी अच्छी होगी और अगर मान लो टीचर के क्लास के अंदर बच्चे बहुत शोर मचाए जा रहे हैं तो फिर वहां पर नहीं नई बात बनेगी इसके बाद कंटेंट या टास्क रिलेटेड फैक्टर का कि कंटेंट कैसे है उस चीज का भी हमारे टीचिंग पे और उस चीज का हमारे लर्निंग के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं नेचर ऑफ द कंटेंट टास्क और द लर्निंग एक्सपीरियंस ये कैसा है आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट पढ़ाने के लिए कौन से कंटेंट को आपने सिलेक्ट किया टास्क एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ये कैसा है इस चीज का भी हमारे टीचिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट आपने कंटेंट को जो ऑर्गेनाइज किया वो किस तरीके से किया कई बार ऐसा होता है कि हम चार्ट बना लेते हैं ठीक है अब जब मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि मैं चार्ट बना दूंगा उसको हिंदी में लिख दूंगा तो बच्चों को सिंप्लीफाइड हो जाएगा समझने में बहुत ईजी हो जाएगा तो ये इस चीज का भी हमारे टीचिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और बच्चे की लर्निंग के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है फिर है प्रोसेस रिलेटेड प्रोसेस के अंदर आएगा एक तो मेथडोलॉजी कि कौन सी मेथडोलॉजी बेसिकली जो है वो यूज की गई है और इस इसके अंदर एक दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका एनवायरमेंट ठीक है पहले तो एनवायरमेंट की बात करें आपका सोशियो इमोशनल क्लाइमेट कैसा है वहां का दूसरा आपके पास क्या लर्निंग मटीरियल भी है या नहीं है अगर मटीरियल है कि पढ़ाने के लिए किताबें हैं व्हाइट बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है प्रोजेक्टर है तो नेचुरल बात है कि टीचिंग आपकी बढ़िया होगी ठीक है जितने रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगी और अगर रिसोर्स नहीं है तो टीचिंग आपकी जो है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं निकल जाएगी दूसरा मेथलॉजी कौन सी लिंक आपने यूज करी सबसे पहले मेथलॉजी के अंदर आएगा क्या लिंकिंग ऑफ द न्यू लर्निंग विद द पास इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो टीचर जो है वो नई चीज जब सिखाएगा उसको पुरानी चीज से अगर लिंक करता रहेगा तो टीचिंग उतनी बढ़िया होगी क्योंकि मैं खुद आपको यही बोलता हूं हमेशा आप भी जब कल को पढ़ाएंगे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके तो हमेशा लिंकेज में पढ़ाना जितना बच्चों को लिंकेज में पढ़ाओगे उतना बच्चा रिटेन कर पाएगा चीजों को अगर आइसोलेशन में पढ़ाएंगे तो बच्चों को ध्यान ही नहीं रहेगा तो इसलिए लिंकेज में पढ़ाना चाहिए दूसरा को रिलेटिंग द लर्निंग इन वन एरिया टू अनदर एक फील्ड को दूसरे फील्ड से क्या करवाना मैच करवाना टीचर की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं वैसे अगर आप ऐसा कर पाते हैं जैसे मान लो टीचिंग का जो है वो टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन फैक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो जब मैंने टीचिंग करवाया तो मैंने साथ साथ कम्युनिकेशन के कुछ एक पॉइंट बताए थे तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दो अलग अलग फील्ड को आपस में एसोसिएट करवा रहे हो फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस जब टीचर पढ़ाएगा तो उस टाइम पर जो है टीचर के द्वारा जितने अपने मैक्सिमम सेंसेज हैं मतलब आग का नाक क्या सबको वो जो है पूरा सबको केंद्रित करके सबको कंसंट्रेट करके पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोले जा रहे हैं कुछ और दिमाग उसका कहीं और ही चल रहा है इस तरीके से नहीं होना चाहिए फिर प्रोविजन ऑफ वर्क रिविजन प्रैक्टिस क्या टीचिंग करते हुए हम काम करवाते हुए हम क्या रिविजन करवा रहे हैं क्या हम जो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अगर हम करवा रहे हैं तो टीचिंग बढ़िया होगी और लर्निंग भी अच्छी होगी अगर ऐसा कुछ नहीं है बच्चे मतलब टीचर ने बस लेक्चर दिया बात खत्म तो फिर इतना ज्यादा वो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा फिर प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड री क्
फैक्टर अब आता है जी चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है मेथड ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग तो हायर लर्निंग के अंदर जो है वो कौन कौन से मेथड ऑफ टीचिंग को हम लोग जो है वो क्या करते हैं यूज करते हैं उसके बारे में हमने को चर्चा करनी है आप आएंगे हमारे बुक्स के पेज नंबर फोर्टी फोर पे वहां पर आपको यह मिलेगा अगर मैं बात करता हूं पहले मेथड का तो मेथड के नाम पर हमारे पास में दो तरह के मेथड है एक है आपके टीचर सेंटेड मेथड और एक है कौन से स्टूडेंट सेंटेड या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या लर्नर सेंटर्ड मेथड ओके तो देर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग वन इज अ टीचर सेंटेड मैथ टीचर सेंटेड मेथड बोलो या टीचर सेंटर्ड लर्निंग बोलो या फिर आपका स्टूडेंट सेंटर्ड ठीक है दो अलग अलग तरीके हैं टीचर सेंटर्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है यहां पे क्या करिकुलम है सब्जेक्ट मैटर क्या पढ़ाना है वो सब टीचर डिसाइड करेगा यहां पे टीचर बोलेगा स्टूडेंट सुनेंगे और बच्चा जो है वो अकेले से पढ़ेगा बच्चा जो है एसोसिएशन के अंदर नहीं पढ़ेगा और दूसरा बच्चे को कोई अनुमति नहीं है कि वो क्लासरूम के अंदर डिस्कशन करे किसी और स्टूडेंट से इस मेथड को बोलते हैं हम लोग टीचर सेंटर्ड मैथड इन द टीचर सेंटर्ड मैथड स्टूडेंट पुट ऑल देयर फोकस ऑन द टीचर स्टूडेंट का पूरा फोकस होता है किस पे टीचर पे द टीचर टॉक वाइल द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन टीचर बोलता रहेगा और स्टूडेंट जो है वो ओनली क्या करेगा लिसन ड्यूरिंग एक्टिविटी स्टूडेंट वर्क अलोन स्टूडेंट जो है वो अकेले काम करेगा एंड कलेबरेशन इज डिस्करेज और और बच्चों के साथ में मिलके मिलके पढ़ना उस चीज को डिस्करेज किया जाता है जबकि अगर बात करूंगा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है व्हेन ए क्लासरूम ऑपरेट ऑपरेट विद अ स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट भी और इंस्ट्रक्टर जो है ये दोनों शेयर करते हैं फोकस को इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द टीचर एक्सक्लूसिव स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट इक्वली दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं ग्रुप वर्क को एनकरेज किया जाता है और स्टूडेंट लर्न करता है कि किस तरीके से कोलेबरेट करके और कॉम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में इसको बोलते हैं आप लोग क्या स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड तो देर आर टू टाइप ऑफ मैथड वन इज अ टीचर सेंटर्ड अनदर वन इज अ स्टूडेंट जर्नली टीचर सेंटर्ड हमारा ट्रेडिशनल मैथड से उनकी जगह पर आप के सारे छोड़ के और आगे कौन से आपके स्टूडेंट क्योंकि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच के अंदर बच्चे का माइंडसेट जो है वो बढ़िया तरीके से डेवलप हो सकता है जबकि टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर वो चीज जो है वो निकल के नहीं आ सकती है ओके हां जी तो इनके प्रोज एंड कौन एक बार देख लीजिएगा अब ये आपको मेथड बता रखे हैं कुछ है हमारे टीचर सेंटर्ड कुछ है हमारे मिक्स और कुछ है बट अपने कौन से लर्नर सेंटर्ड अपने को एक एक करके जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं तो हर एक का मैं आपको बेसिक मीनिंग बताऊंगा और आप इसको देखेंगे सबसे पहले आता है जी निकल के कौन सा आपका लेक्चर मैथड लेक्चर मैथड के अंदर जो है वो क्या करेगा टीचर आएगा टीचर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन फैक्ट प्रिंसिपल रिलेशनशिप टू हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड हे द टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड लर्नर जो है वो एज्यूम टू बी द पैसिव यहाँ पे लेक्चर मैथड के अंदर टीचर आएगा और वो लेक्चर देगा अपनी बातों को बताएगा और बता के चला जाएगा टीचर एक्टिवली काम एंगेज होगा लेकिन स्टूडेंट जो है वो एंगेज नहीं होगा तो इसलिए बोलते हैं कि यहां पे टीचर जो है वो क्या रहेगा एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा जबकि जो लर्नर है उसको मानना जाएगा क्या पैसिव लिसनर माना जाएगा तो इस तरह की टीचिंग को बोलते हैं हम लोग क्या लेक्चर मेथड लेक्चर को बढ़िया बनाने के लिए जो है आपके लिए जरूरी है कि हम क्या करें ये मतलब बेसिकली इसके अंदर इट प्रेजेंट ए सीरीज ऑफ इवेंट और फैक्ट इसके अंदर टीचर जो है वो क्या करेगा जो लेक्चर देगा तो पहले से जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट को पहले से सेट करके आएगा और आगे उसको बोलना शुरू कर देगा स्पेशल बात ये लेक्चर मेथड के अंदर अगर लेक्चर मेथड को आपको इफेक्टिव बनाना है इसकी डी मेरिट बोलती है वैसे कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं, हो, नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं होती है बोलने की तो यहां पे ये बोला जाता है सजेशन में ये दिया गया टीचर शुड अवॉइड द टेंडेंसी टू रीड दी लेक्चर नोटेड वर्ड बाय वर्ड कि जब स्टूडेंट को पढ़ाए तो टीचर को यह चीज अवॉइड करनी चाहिए कि वर्ड इज वर्ड बस वो पढ़ाया जा रहा पढ़ाया जा रहा ऐसा नहीं उसको कुछ कॉन्सेप्ट जो है अपने एंड से भी बताने चाहिए ताकि बच्चों को जो है वो बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो वो चीज क्या है समझ में आए तो सबसे पहला मैथड हो गया लेक्चर जिसके अंदर जो है वो टीचर आएगा और आगे बच्चों को पढ़ाएगा टीचर एक्टिवली एंगेज होगा बच्चे जो पैसिवली सिर्फ सुनेंगे टीचर को इसको बोलते हैं आप लोग क्या लेक्चर मेथड इसके बाद आएगा टीम टीचिंग मेथड टीम टीचिंग क्या होता है इसके अंदर दो या दो से ज्यादा टीचर इन्वॉल्व होते हैं इन द प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या टीम टीचिंग तो टीम टीचिंग के अंदर बेसिकली क्या होगा इस जब लार्ज ग्रुप को आपको पढ़ाना होता है तो आप टीम टीचिंग को यूज करेंगे जिसके अंदर आप एक से ज्यादा टीचर को जो है वो यूज करते हैं क्या करने के लिए टीचिंग करने के लिए फिर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग जो ये कर रहे हैं बेसिकली तो ये सी का ही पार्ट है इसके अंदर क्या किया जाएगा टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन इज अ इंप्रूव प्रेजेंटेशन है किसका रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इन द
फिर आपके मिक्स के अंदर आते हैं जी अब इसके अंदर कई सारे और मेथड है जिसमें सबसे पहले आ रहा है जी आपका जीडी मेथड ठीक है ग्रुप डिस्कशन ये क्या है बेसिकली इसके अंदर स्मॉल या फॉर्मल ग्रुप ठीक है बनाए जाएंगे और वो आपस में जो है वो क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तो बोलते हैं डिस्कशन मेथड टू टीचिंग इज ए डेमोक्रेटिक यूज टू डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट फॉर सप्लीमेंटिंग लेक्चर इन कनेक्शन विद द ऑब्जर्वेशन विजिट और केस प्रेजेंटेशन एंड फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या ग्रुप डिस्कशन जिसके अंदर क्या होगा स्मॉल और लार्ज ग्रुप होगा ठीक है छोटे और बड़े ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बेसिकली हम जीडी मेथड को जो है वो क्या करते हैं यूज करते हैं ठीक है ये जीडी मेथड हो गया इसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बाद में अगला जो मेथड आता है वो है जी आपका सेमिनार सेमिनार ये सेमिनार के लिए आपको मैंने लिखवा भी रखा है इट इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ये क्या है ये स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन मेथड है ठीक है जिसके अंदर बेसिकली क्या है ये टेक्निक है किसके लिए हाई लर्निंग के लिए इसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है जिसको डिलीवर किया जाएगा एज एन आर्टिकल और रिपोर्ट इन द सेमिनार तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या सेमिनार तो ये स्ट्रक्चर नेचर का रहेगा पहले से वेल डिसाइडेड होता है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके बाद जो है सेमिनार के बाद में जो आता है वो है अगला कौन सा पैनल पैनल के अंदर क्या होता है बेसिकली कई सारे टीचर आपस में किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो क्या करते डिस्कशन करते हैं और बच्चों को सुन के सीखते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या पैनल फिर तो आपका ब्रेन स्टोमिंग ब्रेन स्टोमिंग के अंदर जो है वो क्या होता है इसमें एंकर इसमें मैंने आपको लिखवाया था इसमें एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को एंगेज होने के लिए और वो स्टूडेंट जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं टू ए फ्री फ्लो ऑफ द आइडिया यहां पे टीचर जो है वो बिगिन करता है एक ब्रेन स्टोमिक सेशन को शुरू करेगा जिसमें एक वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा टीचर जो है एक प्रॉब्लम को रखेगा और बच्चे उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो क्या करेंगे अपना सोल्यूशन देना शुरू करेंगे तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्या ब्रेन स्टोमिंग इसके अंदर जो है टीचर ने जो क्वेश्चन दिया बच्चे उसका आंसर ढूंढ के लाएंगे ठीक है और आंसर ढूंढ के और जिसके जिससे बच्चों के अंदर जो है वो एनालिसिस स्किल जो है वो क्या होती है रेज होती है इसको बोलते हैं आप लोग क्या ब्रेन स्टोमिंग तो ब्रेन स्टोमिंग जो क्रिएटिव ग्रुप वर्क है जिसके अंदर ग्रुप के मेंबर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ आइडिया बहुत सारे आइडिया एक प्रॉब्लम दी जाएगी और हर बच्चे को बोला जाएगा कि बताओ बेटा इसको कैसे सोल्व करना है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या ब्रेन स्टोमिंग टेक्निक फिर आता है आपका प्रोजेक्ट मैथड ये तो नॉर्मल सी बात है प्रोजेक्ट मैथड जो है इट इज बेस्ड ऑन द ये किस प्रिंसिपल पर बेस है ये लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग लर्न करेंगे कैसे बाय डूइंग उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट देंगे और प्रोजेक्ट दिया जाएगा और आपको एक प्रोजेक्ट वर्क होगा आप उस प्रोजेक्ट वर्क को अकॉम्प्लिश करेंगे उसके बेस पर जो है फिर आप क्या करेंगे चीजों को सीखते हैं इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग ठीक है तो मतलब इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जो है वो बात की जाती है तो प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा एक प्रोजेक्ट जो है टीचर प्रोवाइड करेगा किसको स्टूडेंट को स्टूडेंट उसको जो है प्रोजेक्ट को पूरा करके और सीखने का काम करते हैं इसके बाद है जी रोल प्लेइंग रोल प्लेइंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रोल प्ले करवा के जैसे मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर बेसिकली इस मेथड को हम क्या करते हैं अडोप्ट करते हैं जिसमें वो रोल प्ले करके जो है वो क्या करते हैं चीजों को सीखते हैं फिर एक है सिमुलेशन सिमुलेशन जो है वो क्या इट इज ए कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इसके अंदर टीचर जो है वो मतलब टीचर्स को ये बेसिकली टीचर के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या इसमें टीचर जब पढ़ाने के लिए जाएगा क्लासरूम के अंदर तो उससे पहले टीचर जो है वो सिमुलेशन टेक्निक को जो है वो क्या करता है यूज करता है मतलब टीचर से ना हम पढ़वा लेते हैं ठीक है अलग से उसका डेमो ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या सिमुलेशन फिर इधर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली क्या रहेगा ये इंडिविजुअलाइज नेचर क्या होता है इंडिविजुअलाइज मतलब क्या कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करते हैं ठीक है या गिवन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को दिया जाता है जिसके अंदर ना हम क्या करेंगे उनको ट्यूटोरियल दे देंगे उसके बेस पर वो जो है चीजों को क्या करेंगे सीखने का काम करते हैं फिर आएगा डेमो सेशन ये तो नॉर्मल सा डेमो दिखा करके जो है हम लोग इसके अंदर जो है वो चीजों को मतलब अगर बच्चों के अंदर मोटर स्किल को डेवलप करना है ठीक है तो उसके लिए हम उनको डेमो देकर उनको सिखाने का काम करते हैं फिर असाइनमेंट लर्नर सेंटर के अंदर एक आ रहा है आपका असाइनमेंट असाइनमेंट भी एक मेथड है जिसके अंदर बेसिकली जो है वो काम को पहले सौंपा जाएगा उसके बेस पर बच्चों को बोला जाता है कि आप ये करके रहा हायर स्टडीज के अंदर बेसिकली इसको यूज करते हैं फिर है जी केस स्टडी इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं हम पहले एक सिचुएशन जो है एक्चुअल सिचुएशन बच्चों को देंगे और बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन ढूंढ के लाओ तो मैनेजमेंट स्टडी में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है फिर है जी आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसके अंदर बेसिकली क्या होगा एक नया सब्जेक्ट मैटर जो है स्टूडेंट को क्या किया जाएगा पेश किया जाता है एक सीक्वेंस के अंदर तो बोल रहे ना प्रोग्राम पहले प्रोग्रामिंग जो है वो पहले से कर रखी है मतलब हमने पहले से जो है वो कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम को सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाने का काम किया जाएगा स्टूडेंट वर्क थ्रू द प्रोग्राम मटीरियल बाई दम सेल्फ एट देर ओन
ठीक है स्टूडेंट को जो है वो ओपन एक्सेस दिया जाता है इसको बोलते हैं कि ओपन लर्निंग ये फ्लेक्सिबल मेथड है डिलीवर करने का इंस्ट्रक्शन विद द लर्नर हैज ओपन एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्स ऑफ द पीपल मटेरियल इक्विपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑल द रेगुलर क्लास इंटरनेस आर नॉट नेसेसरी इसके बाद है इंटरेक्टिव वीडियो जैसे अपना ये मेथड चल रहा है ये इंटरेक्टिव वीडियो मेथड है फिर है ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक होता है खोज करने में सहायक थोड़ा ध्यान रखना ये मेथड को बेसिकली यूज किया जाता है क्या करने के लिए जब किसी बच्चे को प्रॉब्लम दिया जाएगा और बच्चा उसको जो है डिस्कवर करेगा कुछ ना कुछ चीज तो वहां पे आप जो है ह्यूरिस्टिक मेथड को जो है वो क्या करते हैं यूज करते हैं इसके बाद आया जी आपका स्वयं ये डीआई हो गया डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन जो है प्रोएक्टिव नेचर का और डायनेमिक नेचर का जो प्रोवाइड किया जाएगा लिख और एक बार देख लीजिएगा फिर आया आपका स्वयं स्वयं एक टेक्निक है जो जुलाई 2017 के अंदर जो है 9 जुलाई 2017 को स्वयं जो है वो मॉडल को लॉन्च किया गया स्वयं को लॉन्च किया गया बच्चों के ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एमएचआरडी ने जो है वो क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में अनेबल हो करके जो है वो स्वयं शुरू किया स्वयं पहले तो फुल फॉर्म किया इसका स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड तो इसको जो है वो लेके आया गया जिसके अंदर बेसिकली जो है वो जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है लाइक आईआईटी हो गया आईएम हो गया तो उनके प्रोफेसर्स को जो है और उनकी फैकल्टी जो फैकल्टीज जो है वो उनको हमने यहां पे क्या किया अलाउ किया उनको कि आप ऑफर करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसके लिए जो है वो स्वयं सिस्टम को जो है वो क्या किया गया लाया गया नौ जुलाई को हम लेके आए थे स्वयं जो है उसको एम लेके आई विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए और साथ में माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से जो है इस सिस्टम को हम क्या करें लेके आए हैं स्वयं के अंदर बेसिकली जो है वो क्या जो कोर्सेज हैं उसके चार क्वाड्रेंट है ठीक है क्या क्या मिलता है स्वयं कोर्सेज के अंदर देखो पहले तो स्वयं आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर बेसिकली क्या है जो आईआईटी आईएम है उनके प्रोफेसर को बोला गया कि आप अपने पूरे इंडिया के जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको आप ऑनलाइन लेक्चर जो है वो डिलीवर करवा सकते हो ऑनलाइन कोर्स आप उनको दे सकते हो ठीक है और ऑनलाइन कोर्स को फुलफिल करवाने के लिए लेक्चर जो देने हैं उसके लिए एक नई स्कीम हो रहा है जिसको बोलते हैं स्वयं प्रभा ये थोड़ा ध्यान रखना ठीक है तो स्वयं के चार क्वाड्रेंट है एक इसके अंदर क्या क्या मिलता है एक तो मिलता है आपको वीडियो लेक्चर एक मिलेगा इसके अंदर आपको मटीरियल एक मिलेगा टेस्ट और एक मिलेगा इसके अंदर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो इसके चार क्वार्टर ऑफ सर्कल है ठीक है ना अब ये सब लो, लोगों ने मिलकर जो इसको जो है वो क्या किया स्टार्ट किया ये आपका स्वयं हो गया स्वयं के बाद में आता है जी आपका स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा बेसिकली क्या ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया स्वयं के अंदर जो ऑनलाइन कोर्सेज दिए गए उन ऑनलाइन कोर्सेज को फुलफिल करने के लिए ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने के लिए 32 डी टू एच डायरेक्ट टू होम चैनल जो है वो उनको क्या किया गया स्टार्ट किया गया इसको बोलते हैं आप लोग क्या स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा जो है वो डी टू एच सर्विस है डायरेक्ट टू होम सर्विस है इसका मतलब ये है कि क्लासरूम लेक्चर और जो क्लासरूम एक्सपीरियंस है उसको डिलीवर किया जाएगा डायरेक्टली टू दी हाउस होल्ड ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट थ्रू थर्टी डिजिटल एजुकेशनल टेलीविजन विच रन बाय द एच मिनिस्ट्री ये जो चैनल है इनको असेस किया जाएगा एनीवन कोई भी इनको देख सकता है विद ए डिश अंटी नाइन टीवी इसके अंदर जो कोर्सेज कवर है वो है क्लास नाइन से लेकर के आईआईटी प्रिपरेटरी कोर्स तक और ये जो इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा टू ब्रिज द गैप इन द क्वालिटी एंड एजुकेशन एंड द लैंग्वेज क्योंकि जो आई के जो प्रोफेसर है उनकी वहां पर तो कुछ लिमिटेड बच्चे पढ़ सकते हैं तो उनकी जो नॉलेज है उनको शेयर करने के लिए बेसिकली स्वयं प्रभात को जो है वो क्या किया गया स्टार्ट किया गया इसके बाद आता है जी आपका मूक अगर बात करूंगा मूक का तो मूक के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा मूक की अगर हम बात करें मूक जो है वो क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अब ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो इसी के अंदर आता है आपका स्वयं भी ठीक है ना जो ऑनलाइन जो लेक्चर डिलीवर करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन जो कोर्सेज दिए जा रहे हैं वो सब किसका पार्ट है मूक का तो मूक जो है वो दो तरीके का पहले तो ये बता दू एक होता है सी मूक और एक होता है एक्स मूक सी मूक का मतलब क्या इसका फोकस रहता है किसके ऊपर कम्युनिटी और कनेक्शन के ऊपर और जो एक्स मूक है इसका फोकस रहेगा किसके ऊपर स्केलेबिलिटी के ऊपर मूक के अंदर जो है हम क्या करेंगे मैसिव मैसिव तौर पर बहुत सारे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे ओपन का मतलब क्या इसके अंदर ओपन कंटेंट मिलेगा फ्री कंटेंट है फ्री ऑफ चार्ज होगा और एफोर्डेबल होगा दूसरा रजिस्ट्रेशन भी क्या रहेगा इसका ओपन रहेगा फिर ऑनलाइन देंगे बोलते हैं रियल टाइम इंटरेक्शन के अंदर जो है वो आपको दे, जल्दी देखने को मिलेगा और कोर्सेज के अंदर क्या कैसे कोर्स कैसे होंगे जो सेल्फ पेस नेचर के होंगे स्टूडेंट अपने हिसाब से जो है वो कोर्सेज को वो कर सकता है दूसरा स्टार्ट स्टार्ट और एंड का डेट होगा कॉलेज के अंदर इनके क्रेडिट मिलेंगे बैजेस होंगे रोल जो है इंस्ट्रक्टर का वो क्या रहेगा वो उनको फैसिलिटेटर भूमिका निभाएगा और लर्निंग कम्युनिटी जो है वो इसके अंदर स्टूडेंट होते हैं और स्क्रिप्
एजुकेशन डिग्री एजुकेशन सर्टिफिकेट एजुकेशन डिप्लोमा उनको स्टोर करने के लिए जो है वो बेसिकली एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेड नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी तो इसके अंदर जो कॉलेज वाले हैं जो या यूनिवर्सिटी जो डिग्री बांटती है बच्चों को पा, पास होने के बाद में तो वो उसको फिजिकली ना रख के उसका जो रिकॉर्ड वो वर्चुअल फॉर्म में रखती है उसके लिए जो एक सिस्टम दिया गया इसको बोलते हैं नेड और एक और गवर्नमेंट ने शुरू किया उसको बोलते हैं एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जहां पर आप फ्रीली असेस कर सकते हैं सत्तर लाख से ज्यादा किताबों को ठीक है फ्री ऑफ कोर्स तो उसके लिए जो सिस्टम लाया गया बोलते हैं क्या एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो ये सब थे आपके क्या जी मेथड ऑफ टीचिंग लो जी ये खत्म इसके बाद आते हैं जी आपका पांचवा चैप्टर फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अब अगर बात करूंगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का तो ये बेसिकली क्या देखो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले तो आपको यह बता दू मैं ये अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम वाला पूरा टॉपिक तो आपका थियोरिटिकल ही है जो आपको पढ़ना है इसके अंदर हालांकि मैंने सबके चार्ट आपको बनवा के दिए थे ठीक है ना टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में है क्या जब एक टीचर जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक स्टूडेंट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जिस मटेरियल को यूज करता है जिस स्ट्रक्चर को यूज करता है जिस टीचिंग एड्स को यूज करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम अब टीचर सपोर्ट सिस्टम के नाम पर जो है हमारे पास में बहुत सारे हैं कुछ हमारे ट्रेडिशनल थे और कुछ हमारे जो है न्यू है ट्रेडिशनल के नाम पर तो आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड होता था पहले स्कूल के अंदर आप अगर पहले से पुराने के पढ़े हुए तो आपने देखा होगा स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता था व्हाइट चौक होता था और से पढ़ाते थे टीचर जो खूब पिटा करती डंडा लेके आते थे और बहुत मारती थी लेकिन अब सिस्टम जो है वो चेंज हुआ ब्लैक बोर्ड की जगह जो है वो ग्रीन बोर्ड आ गया व्हाइट बोर्ड आ गया अब लोग मार्कर से जो है टीचर पढ़ा रहे हैं ठीक है दूसरा अब आजकल जो है वो डिजिटल हो गया सारा सिस्टम जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो गया तो टीचिंग के जो सपोर्ट सिस्टम वो पूरी तरह से क्या हो गया अब चेंज हो गया तो इस चैप्टर के अंदर जो है वो चर्चा की जाएगी किसके जो आपके ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से और आपके मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं ठीक है तो ट्रेडिशनल के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो हम पे बोलते हैं बैक टू बेसिक बैक टू बेसिक अगर हम जाए तो ये क्या बोलते हैं बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और चोक एंड टॉक इसके अंदर बात होती है चोक एंड टॉक की ठीक है ना ओल्ड फैशन ओल्ड फैशन वाले वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट द रेसिटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक इसके अंदर चीजों को जो है वो रटवाने के ऊपर जो है फोकस किया जाता था ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर इसके इसमें मेन फोकस पूरा टीचर पर रहता था टीचर ही कौन होगा ऑर्गेनाइजर होगा टीचर एक्टिविटी को क्या करेगा ऑर्गेनाइज करेगा प्रोवाइडर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट होगा टीचर कैरी टू मच ऑफ द रिस्पॉसिबिलिटी फॉर टीचिंग टीचर जो है वो क्या बहुत सारी रिस्पॉसिबिलिटी निभाता टीचिंग का और टीचर के ऊपर वर्क लोड थोड़ा ज्यादा होता था ये सब हमारा जो है वो हमारे जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था उसका पार्ट था लेकिन अब आगे सर सारा कौन सा मॉडर्न वाला मॉडर्न के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आ गया है अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से क्या हो गया चेंज हो गया मैं आपको दिखाऊं ये चार्ट आपको मिलेगा मॉडर्न वाला जिसके अंदर है ये देखो जी अब हमारे यहां पे जो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है वो पूरी तरह से चौक और डस्टर से चेंज होके और ये आ गई है तो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड जिसको बोलते हैं तो इंस्ट्रक्शन जो फैसिलिटीज है उसको शो करने के लिए जैसे ब्लैक बोर्ड जो है वो अब खत्म हो गया उसके जगह पर क्या क्या आ गया तो वहां पर अब ये यहां हम बोलते हैं कि इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी को शो करने के लिए बेसिकली हम दो टेक्निक का यूज करते हैं दो टेक्निक का सहारा लेते हैं एक है हमारे प्रोजेक्टेड और एक है कौन से नॉन प्रोजेक्टेड अगर बात करूंगा प्रोजेक्टेड तो प्रोजेक्टेड के अंदर जिसके अंदर हम प्रोजेक्टर का हारा लेते हैं जिसमें हम चीजों को क्या करने के लिए दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी और जिसके अंदर हम प्रोजेक्टर का सहारा नहीं लेते उसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी तो प्रोजेक्टेड के अंदर जो है वो आती है आपकी जैसे फिल्म इसको दिखाने के लिए स्लाइड्स ओवर प्रोजेक्टर ये एपीडीएस स्कोप हो गया वीडियो प्रोजेक्टर हो गया फिल्म स्ट्रिप हो गया ये सब आपके जो है वो पार्टी किसका प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी का और इसके अलावा जो नॉन प्रोजेक्ट उसमें आएगा क्या जैसे ग्राफिक चार्ट हो गया फ्लैश कार्ड हो गया पोस्टर हो गया पिक्चर हो गया ग्राफ हो गया मैप ये सब ग्राफिक का पार्ट है डिस्प्ले बोर्ड के अंदर दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बुलेटिन बोर्ड फ्लैनल बोर्ड मैग्नेटिक बोर्ड पैक बोर्ड ये सब हमने पढ़ लिया था थ्री डी थ्री डायमेंशन मॉडल्स के अंदर हम क्या करते हैं मॉडल्स हो गए मोकअप हो गए ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन हो गए पपट्स हो गए इनको हम यूज करते हैं ऑडियोज के लिए रेडियो हो गया रिकॉर्डिंग हो गया ऑडियो प्लेयर हो गया टेलीविजन हो गया टेलीफोन मोबाइल हो गया इनको यूज करते हैं और एक्टिविटीज के लिए फील्ड ट्रिप हो गया एक्सपेरिमेंटेशन हो गया जो लैब के अंदर होता है ड्रामेटिक्स
टेक्निक को जिस टेक्निक के अंदर प्रोजेक्टर का यूज हो रहा है जिसमें चीजों को दिखाने के लिए चीजों को विजुलाइज करने के लिए आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या प्रोजेक्टेड क्या बोलते हैं प्रोजेक्टेड और जहां पे प्रोजेक्टर का यूज नहीं होता उसको बोलते हैं आप लोग क्या नॉन प्रोजेक्टेड ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ओके हाँ जी तो इसके अंदर बेसिकली यही है तो आप देख लीजिएगा इसको ठीक है अब आप आएंगे हमारे नए चैप्टर पे और चैप्टर का जो नाम है वो है क्या इवेल्युएशन एट द एंड में जो है वो करेंगे हम लोग क्या इवेल्युएशन इवेल्युएशन बेसिकली क्या है देखो जब क्लासरूम के अंदर आपने बच्चों को पढ़ा दिया पढ़ाने के बाद बच्चे ने वो सीख लिया सीखने के बाद अब बच्चा जो है वो क्या करेगा उस चीज़ को इवेल्युएट करता है लेकिन इवेल्युएशन से पहले एक बार ना एक मिनट रुको हाँ ये एक टॉपिक है ये और करवा दूँ मैं आपको ये पेपर में आ सकता है मुझे लग रहा है ये देखो जी एक बार ये है इंपॉर्टेंट टिप फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट कि क्लासरूम को बढ़िया तरीके से अगर मैनेज करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स तार के सबसे पहले अगर क्लासरूम के अंदर बच्चा को शोर करता है तो क्या करना है इमीजिएट एक्शन आप जितना डिले करेंगे उतना काम खराब होगा ये पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन आता भी है तो अगर मान लो क्लासरूम के अंदर आपको अगर मान लो बच्चों के बिहेवियर में डेविएशन दिख रहा है तो आप क्या करोगे इमीडिएट एक्शन लेना ठीक है ना दूसरा स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिस बिहेवियर अगर कोई बच्चा मिस बिहेव करेगा तो उस टाइम पर आपको टीचिंग को रोक देना चाहिए चेंज द सीट अगर बच्चे आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं तो उनकी सीट को क्या कर दो चेंज कर दो अडेप्ट एंड बीसेंट अगर सभी बच्चे जो है वो मान लो बोर हो रहे हैं तो फिर आप में कोई कमी है तो आप अपनी टेक्निक को क्या करो चेंज करो अडेप्ट करो और मतलब पहले सेंस करो देखो कि क्लासरूम में क्या बोरियत हो रही है और फिर अपनी टेक्निक को क्या चेंज कर लो फिर काउंसलिंग आफ्टर द क्लास अगर कोई बच्चा ज्यादा शोर मचा रहा है तो पहले उसको चुप करा और उसके बाद क्लास के बाद में उसकी क्या करो काउंसलिंग करो और अगर वो फिर भी ना माने तो टॉक टू देयर पेरेंट्स के पेरेंट्स से भी क्या करो बात करो इसके बाद एक टेक्निक है माइंड मैपिंग माइंड मैपिंग के अंदर बेसिकली क्या नाइनटीन के अंदर इस टेक्निक को जो है वो यूज किया गया इस टेक्निक के अंदर बेसिकली क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर बहुत सारे ग्राफिकल कंटेंट को इकट्ठा किया जाता है उसका सीक्वेंस में लगाया जाता है और उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है देखो एक तो पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें एक पूरा पूरा पैराग्राफ के तौर के तौर पे आप पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो लिख दो अब वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और उसको इंटरेक्टिव करने के लिए उसको बढ़िया तरीके से बच्चों को समझाने के लिए हम लोग माइंड मैपिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं इसमें क्या होता है माइंड मैपिंग एक मेथड है किसका टीचिंग का मेथड है जिसको डेवलप किया टोनी बुजान ने 1960 में माइंड मैप इज ए डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क माइंड मैप जो है वो एक डायग्राम होता है जिसमें हम क्या करते हैं जिसको यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए टास्क को वर्ड्स को कॉन्सेप्ट को या आइटम को जिनको लिंक किया गया टू ए अरेंज अराउंड ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट इट यूज इज ए नॉन लीनियर ये थोड़ा ध्यान रखना ये यूज करते हैं नॉन लीनियर नियर ग्राफिकल लेआउट लीनियर होता है जो सीक्वेंस के अंदर होता है लेकिन इसमें क्या होता है नॉन लीनियर तो मतलब ग्राफिक कंटेंट को खिंडा के रख देंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे कि इसको क्या करो अरेंज करो बच्चे उसको अरेंज करेंगे तो उनका माइंड मैपिंग होना शुरू हो जाएगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या माइंड मैपिंग जैसे कई बार वो पजल हम देते हैं ठीक है उसको घुमा घुमा के दे दिया फिर बच्चे को बोलते हैं कि इसको क्या करो तो सही कर उसको बोलते हैं डेट इज नॉट माइंड मैपिंग तो माइंड मैपिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे हम डायग्राम को यूज करेंगे किसके लिए फॉर रिप्रेजेंट करने के लिए टास्क वर्ड्स कॉन्सेप्ट और आइटम जिसको लिंक किया गया लिंक टू एंड अरेंज अराउंड ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट इसमें हम यूज करते हैं नॉन लीनियर नॉन लीनियर मतलब सीक्वेंस नहीं होगा ग्राफिक लेआउट को डेट अलाउ द यूजर टू बिल्ड एन इंटिव फ्रेमवर्क अराउंड ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट एंड इट कैन टर्न ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ मोनोटोनस इन्फॉर्मेशन इन टू ए कलरफुल मेमोरेबल एंड हाईली ऑर्गनाइज डायग्राम तो जो मोनोटोनस नेचर की इन्फॉर्मेशन थी जो पूरा आपका पैरा होता था उसको आप ले आए किसके अंदर कलरफुल मेमोरेबल और हाईली ऑर्गेनाइज डायग्राम के अंदर जो वर्क करेगा इन लाइन विद लर्नर ब्रेन नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग इसको बोलते हैं आप लोग क्या माइंड में जी ये हो गया चैप्टर नंबर फाइव अब हमारा आखिरी चैप्टर आज का जो है वो है चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम जो है वो है क्या इवेल्युएशन सिस्टम आपने बच्चों को पढ़ा दिया बच्चे ने पढ़ लिया पढ़ने के बाद में अब बच्चा क्या करेगा बच्चे ने क्या कुछ किया बच्चे ने क्या गुल खिलाए उस चीज को अब चेक करने की बारी आ गई है उस चीज को नापने की बारी आ गई है तो उसके लिए हम लोग जो है वो करते हैं क्या इवेल्युएशन करते हैं इवोल्यूशन के अंदर बेसिकली जो है टीचर जज करता है टीचर जो है वो देखता है कि जो बच्चों को कि क्या एक्चुअल में बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ देखो आपका मेन एम क्या था अगर मैं बात करता हूं आपका मेन एम था टीचर जो है जब वो टीचिंग करता है तो टीचर क्या करना चाहता है प्यूपिल के बिहेवियर को चेंज करना चाहता है और उसके लिए टीचर जो है वो टीचिंग की क्या करते हैं स्ट्रेटजीज को एडोप्ट करते हैं ओके हाँ जी आपने टीचिंग कर दी तो आपने टीचिंग करी बच्चों को आपने पढ़ा दिया एट दी एंड में आप ये
अगर बात करते हैं हम इवेल्युएशन का तो पहली बात तो इवेल्युएशन जो है वो कैसा होना चाहिए सर इवेल्युएशन होना चाहिए कैसा कॉम्प्रिहेंसिव एक तो इवेल्युएशन के अंदर सिर्फ पढ़ाई बढ़ाई नहीं सारे एस्पेक्ट को देखना चाहिए और दूसरा इवेल्युएशन होना चाहिए कैसा कंटीन्यूअस नेचर का क्योंकि अगर एंड में जाकर अगर आपने इवेल्युएशन किया तो भैया फिर तो हो लिया क्योंकि एंड में जाकर अगर बच्चे को शुरू में कुछ समझ नहीं आया तो एंड तक पहुंचते पहुंचते इतना देर हो जाएगी कि आप कुछ देख नहीं पाओगे इसीलिए तीन बार जो है स्कूल्स के अंदर भी पेपर होते हैं ताकि सेमेस्टर के बेस पर जो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको नॉलेज किया जा सके उसको देखा जा सके कि भाई बच्चा सीख भी रहा है नहीं नहीं सीख रहा तो उसके ऊपर फिर आप क्या करोगे उसके ऊपर कोई स्पेशल ध्यान देना शुरू करते हो तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या जो इवेल्युएशन जो है वो कैसा हो एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और दूसरा कॉम्प्रीहेंसिव मतलब सभी डायमेंशन जो है बच्चों की आप क्या करेंगे इवेल्युएट करेंगे अब यहाँ पे ना तीन अलग अलग बात आती है एक होता है मेजरमेंट एक होता है असेसमेंट और एक होता है क्या इवेल्युएशन ये तीनों है क्या सबसे लोअर लेवल पर होता है जी आपका सबसे लोअर लेवल पे है जी आपका मेजरमेंट दूसरे नंबर पे आता है जी आपका असेसमेंट और तीसरे पे है इवेल्युएशन तो इवेल्युएशन जो है वो मेजरमेंट और असेसमेंट का जो है वो क्या होता है जोड़ होता है अब क्या है इन तीनों के अंदर देखो अगर मैं बात करता हूं पहले मेजरमेंट का मेजरमेंट के अंदर जो है हम क्या करते हैं ओनली मेजर करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को आपके कितने मार्क्स है आपके 80 परसेंट मार्क्स है आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना इस इसको आपकी जो परफॉर्मेंस है हमने बस सिर्फ वो देखे उसको बोलते हैं मेजरमेंट आपके आपके 80 परसेंट आए आपके फ्रेंड के कितने है? आपके फ्रेंड के 78 एट है तो आप फर्स्ट आए आपका फ्रेंड सेकेंड है इसको ये कंपेरिजन करना इसको बोलते हैं हम लोग क्या कंपेरिजन करना बोले तो असेसमेंट क्या बोलेंगे असेसमेंट और कंपेरिजन के बाद में हम जब इसको इवेल्युएट इन दोनों को जब जोड़ दें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इवेल्युएशन दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको देखो मेजरमेंट क्या होता है मेजरमेंट जो है बेसिकली एक मिनट रुको मैं इसको थोड़ा और कर दू आ जाओ जी बोलते हैं मेजरमेंट क्या मेजरमेंट इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है किसका वन परफॉर्मेंस का इसको आप क्या क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव इसका मतलब क्या खुद क्वांटिटेटिव नंबर्स के अंदर मेजर करोगे ठीक है एग्जांपल स्टूडेंट जो है उसने स्कोर किया नाइनटी टू मैथ्स के अंदर ठीक है सेवेंटी थ्री उसने साइंस में सिक्सटी फाइव सोशल साइंस में चौसठ नंबर हिंदी में अड़सठ इंग्लिश में ये उसने स्कोर किया यह चीज को मेजर करना इस नोन एज क्या मेजरमेंट इसको बोलते हैं क्या मेजरमेंट जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो देखा जाता है उसके बाद आएगा असेसमेंट ठीक है असेसमेंट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या आएगा असेसमेंट इज द सेकंड स्टेप है किसका ऑफ ई वेल्यूटिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस द डिस्क्रिप्शन डेट ए स्टूडेंट स्कोर फर्स्ट इन द क्लास रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट इट मेक्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस मोर मीनिंगफुल अनलेस वी इंटरप्रेट एनालाइज रैंक ऑर्डर कंपेयर वन इंडिविजुअल स्कोर विद द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप वी कैन नॉट फाइंड आउट वन रिलेटिव पोजिशन इन ए ग्रुप तो अब बच्चे आपने पहले बच्चे का खुद का वो देखा बच्चे के कितने मार्क्स है फिर यह देखना कि बच्चा जो है फिर ये चेक करना कि बच्चा क्लासरूम में कहां पे स्टैंड करता है उसके लिए किया जाता है उसकी क्या असेसमेंट और के साथ जिसमें कंपैरिजन तो असेसमेंट में क्या बता रखे कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके बाद में आएगा क्या आपका इवेल्युएशन इवेल्युएशन के अंदर जो है वो क्या होगा कंपेरिजन करेंगे प्लस उसकी प्लेसमेंट और वैल्यू करेंगे बोलते हो मेजरमेंट करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा इवेल्यूशन बोलते हो कंपैरिजन कैन बी डिपेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम तो यहां पे बता रखे सबसे बेसिक लेवल पे होता है मेजरमेंट फिर आएगा असेसमेंट और दोनों को जोड़ के जो है वो बनता है क्या आपका इवेल्युएशन ओके हाँ जी इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है क्या फंक्शन इवेल्यूशन क्या क्या काम करते हैं इवेल्यूशन की मदद से आपको फीडबैक मिलते हैं इवेल्यूशन की मदद से आपको मोटिवेशन मिलती है अगर बच्चा अगर मान लो अच्छे मार्क्स आए बच्चे के तो टीचर भी तो मोटिवेट होगा इवेल्यूशन की वजह से बेटर गाइडेंस मिलती है इवेल्यूशन जो है वो आपको रेमिडेशन करने में सहायता करता है मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने में सहायता करेगा इसके बाद फैसिल प्लानिंग इवेल्यूशन के बेस पर आप प्लानिंग कर सकते हो अगर मान लो सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप ये देखोगे कि चलो अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अगर सभी बच्चों के बेकार मार्क्स आए तो आपको पुराने वाला दोबारा करना पड़ेगा तो प्लानिंग में हेल्पफुल है इवेल्यूशन जो है आपको हेल्प करता है करिकुलम जो सब्जेक्ट मैटर आपने पढ़ा ना उसको रिवाइज करने में हेल्प करता है इवोल्यूशन आपको इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन एक इंस्टीट्यूट का एक स्कूल का एक कॉलेज का दूसरों के साथ में कंपेयर करने में मदद करता है इवोल्यूशन जो है वो एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर सिलेक्शन क्लासिफिकेशन प्लेसमेंट होती है प्रमोशन इसके बेस पर होता है क्योंकि अगर मान लो कोई टीचर ऐसे जिस के सारे बच्चों की सभी बच्चों ने टॉप किया तो नेचुरल बात है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो उस टीचर को क्या करेगी प्रमोट करेगी और अगर मान लो ऐसा कि सभी बच्चे फेल हो गए तो फिर डिमोशन भी हो सकता है एंड सबमिशन द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द पेरेंट पेरेंट्स को सबमिशन रिपोर्ट देने के लिए मतलब जो असेसमेंट रिपोर्ट देने के लिए भी इवेल्यूशन बहुत
अप्रोच के नाम पे देखो आपके पास हमारी है, एक है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फिर इंस्ट्रक्शन के बेस पर प्लेसमेंट फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक सबमेटिव फिर नेचर के बेस पर नोम क्राइटेरिया पर्पस के बेस पर डायग्नोस्टिक एप्टीट्यूड अचीवमेंट प्रोफिशिएंसी और ग्रेड के बेस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके बारे में अपने को जो है चर्चा करनी एक एक करके चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव टेक्निक कौन कौन सी है क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो बेसिकली क्या आएगा आपका ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू इंटरव्यू लेके आप बच्चे की जो है वो रिपोर्ट को चेक कर सकते हो इंटरव्यू लेके आप बच्चे को असेसमेंट कर सकते हो दूसरा फिर है जी आपका एक मिनट इससे पहले क्वांटिटेटिव तो मैंने करवाई नहीं हाँ पहले क्वांटिटेटिव पे हो क्वांटिटेटिव के अंदर आएगा सबसे पहले मतलब अगर बच्चों की आपको बच्चों का इवोल्यूशन करना है तो आप उनका टेस्ट रिटर्न एग्जामिनेशन ले सकते हो ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हो और प्रैक्टिकल उनसे कुछ काम करवा के भी देख सकते हो ठीक है जी फिर क्वालिटेटिव के अंदर जो है वो क्या आएगा उसके अंदर आप जो है वो ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू ले सकते हो हाँ जी मतलब जो है टुलू का आउटसाइड उसको देखने के लिए उनका ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू लिया, लिया जा सकता है फिर चेकलिस्ट चेकलिस्ट को भी आप कर सकते हैं जिसके अंदर येस नो का फॉर्मेट रहेगा ठीक है आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा येस नो के अंदर जवाब देगा उसको बोलते हैं चेकलिस्ट फिर तो रेटिंग स्किल आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बेस पर बच्चों को क्या करेंगे रेटिंग भी करते हैं जिसके अंदर क्या परफॉर्मेंस कैसी रही तो उसके लिए ना आप जैसे वो पांच स्किल बना लिया हम बोलते हैं एक्सीलेंट वेरी गुड गुड एवरेज पुअर इसके बेस पर फिर आएगा जी आपका क्या क्यूमलेटिव क्यूमलेटिव के अंदर क्या जब आप कई सारी चीजों को एक साथ लेके चलते हो ठीक है मतलब कई सारे टेक्निक को एक साथ यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या क्यूमलेटिव फिर है जी आपका टाइप ऑफ इवेल्यूशन ऑन द बेस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपका प्लेसमेंट प्लेसमेंट फेज के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि जब टीचर क्लासरूम में जाएगा पढ़ाने के लिए पढ़ाने से पहले टीचर जो है वो एक बार बच्चों की बेसिक नॉलेज जो चेक करना चाहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या प्लेसमेंट इवोल्यूशन जिसके अंदर बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर स्टार्टिंग का बिहेवियर चेक किया जाता है उसको बोलते हैं क्या ये प्लेसमेंट इवोल्यूशन फिर जब टीचर पढ़ाना शुरू करेगा तो पढ़ाने के दौरान इंटरेक्टिव फेज के अंदर जो है वो दो चीजें निकल के आती है एक आएगा फॉर्मेशन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन और एक आएगा डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव के अंदर टीचर जो है बेसिकली क्या करेगा मतलब जब टीचर पढ़ा रहा है ठीक है उस टाइम पे बच्चों का फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया जाएगा और फिर बच्चों का डायग्नोस्टिक भी किया जाएगा जिसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या टेस्ट लिया जाता है जिसमें बच्चों का कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आप करते हो और आखिरी में जो है वो क्या होगा समेटिव जब टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया तो एट द एंड में टीचर जो है वो ये देखेगा कि बच्चों को समझ भी आया नहीं आया उसके लिए उनका जो वो टेस्ट टूस्ट लेगा इसको ये किसका पार्ट होता है आपके समेटिव का तो प्री इंटरेक्टिव फेज में होता है प्लेसमेंट इंटरेक्टिव फेज के अंदर जो है वो होता है आपके फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक और पोस्ट इंटरेक्टिव के अंदर क्लासरूम के बाद में मतलब जब पढ़ा दिया पढ़ाने के बाद में जो इवोल्यूशन है उसको बोलते हैं आप लोग क्या सबमिटिव या इसी को जनरली बोलते हैं हम लोग क्या एक्सटर्नल जैसे आपके यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या सबमिटिव इवोल्यूशन इसके बाद है जी आपके कुछ टाइप ऑफ इवोल्यूशन यहां पर एक एक क्राइटेरिया रेफरेंस और एक है आपके नोम क्राइटेरिया रेफरेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है इसमें एक क्राइटेरिया होता है ठीक है जैसे मान लीजिए अगर मान लो क्राइटेरिया रेफरेंस इवोल्यूशन के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं इसके अंदर एक कट स्कोर रहेगा ठीक है जहां पे एग्जामिन एग्जामिनी जो है उसको पास माना जाएगा इफ देर स्कोर एक्सीड द कट स्कोर जैसे मान लो स्कूल के अंदर होता था फोर्टी परसेंट ये क्राइटेरिया है अगर चालीस से ऊपर आ गए तो आप क्या हो पास हो तो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस इसमें दूसरे बच्चे का क्या स्कोर है उस चीज को आप कंसिडर नहीं करते हो तो क्राइटेरिया रेफरेंस इवोल्यूशन के अंदर बेसिकली जो है हम लोग ये देखते हैं कि एक कट स्कोर है अगर कोई बच्चा इस स्कोर को अचीव कर लेता है पास इससे नीचे फेल ठीक है इसको बोलते हैं क्राइटेरिया इसमें दूसरों के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं होता लेकिन अगर मैं बात करूं नोम रेफरेंस का तो नोम के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं जैसे आपका अब ये एनटीए नेट के अंदर इसमें लिस्ट बनती है तो आपका कंपेरिजन औरों के साथ किया जाएगा और उसके बेस पर छह बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या नोम रेफरेंस इवेल्यूशन जिसमें एक बच्चे को जो है वो इवेल्यूट किया जाएगा कट स्कोर नहीं होगा कट स्कोर चलो मिनिमम है अपने यहां पर भाई कम से कम फोर्टी होना चाहिए तो यहां पर नोम रेफरेंस के अंदर बेसिकली जो क्या माना जाता है कि दूसरों के साथ में आपका कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको पास करना है दूसरे को करना है जिसके मार्क्स ज्यादा उसको पास बोल दो ए नोम रेफरेंस टेस्ट इज यूज्ड टू एसर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द अदर जब दूसरों की टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है उसको भी कंसीडर किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या नोम रेफरेंस इवेल्यूएशन ओके इसके बाद में फिर आएंगे जी आपके टाइप ऑफ इवेल्यूशन टेस्ट एक है डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक इसका मतलब यहां पे जो है हम लोग क्या करते हैं
ठीक है हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा फिर कुछ होते हैं हमारे प्रोफिशियंसी टेस्ट बोलते जनरल एबिलिटी जो है उसको चेक करने के लिए प्रोफिशियंसी टेस्ट होते हैं फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है ग्रेडिंग दो तरह की होती है एक होता है डायरेक्ट ग्रेडिंग और एक होता है कौन सी इनडायरेक्ट अगर मान लो हमने जो है वो किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया और पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद उसको डायरेक्ट ग्रेड दे दिया ठीक है उसको बोलते हैं ग्रेडिंग और इनडायरेक्ट के अंदर होता है क्या सबसे पहले हम एक पर्सन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे उसको मार्क्स देंगे और मार्क्स के बेस पर ग्रेड देंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या इनडायरेक्ट ग्रेडिंग तो डायरेक्ट ग्रेडिंग में सीधा ग्रेड मिलता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है पहले आपको मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स के बेस पर जो है वो क्या होगा आपके मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर ग्रेड्स के अंदर लो जी और एक आखिरी मेथड और बचा वो है एक नया सिस्टम आया वो है कौन सा सीबीसीएस चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो है अब स्टूडेंट को ये बोला कि आप जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी पढ़ाई भी कर सकते हो बोले तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो है मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकता है मेडिकल वाला नॉन मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकता है उसके लिए एक नया स्कीम लेके आया स्कीम को बोलते हैं हम लोग क्या सीबीसीएस सीधा एडवांटेज के ऊपर आते हैं तो बोलते हैं क्या इसने शिफ्ट किया फोकस ऑन द टीचर सेंटर से ये कहां चला गया स्टूडेंट सेंटर के स्टूडेंट अपने हिसाब से जो है वो क्या करेगा एजुकेशन लेगा कि उसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो उसको जो है वो सीबीसीएस के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट में अंडरटेक एज मेनी क्रेडिट एज दे कैन कोप विद ठीक है जितना उसका मन चाहे उतने वो जो कोर्सेज है उसके अंदर वो उसको ले सकता है सीबीसीएस अलाउ कर स्टूडेंट को टू चूज इंटर डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स स्किल ओरिएंटेड पेपर एक्सेट्रा एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट मतलब आपका मन चाहे तो आप अपने फील्ड के अलावा आप अपने फील्ड में से भी सिलेक्टेड पेपर्स को सिलेक्ट कर सकते हो कुछ ऑप्शन पेपर को और आप चाहें तो अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड के पेपर को भी क्या कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो इसके बाद सीबीसीएस मेक एजुकेशन ब्रॉड बेस इसने क्या कर दिया ब्रॉड बेस कर दिया और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी अगर हम बात करते हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर भी ऐसी पढ़ाई हो रही है आगे सीबीसीएस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट को टू स्टडी डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से वो पढ़ सकते हैं एक ही कोर्स को और एक इंस्टीट्यूशन ने जो उसने क्रेडिट को अर्न किया उसको वो ट्रांसफर दूसरे इंस्टीट्यूशन के अंदर भी कर सकता है तो उसके लिए जो है वो सीबीसी सिस्टम को जो है वो क्या किया गया स्टार्ट किया गया इसके ना मैंने आपको कुछ बताया था इसके कुछ कीवर्ड्स की डेफिनेशन ठीक है और फिर हम लोगों ने इसके सेमेस्टर सिस्टम और सी बी हमने पढ़ा टाइप ऑफ कोर्स कोर्स कोर इलेक्टिव और फाउंडेशन तो ये आप देख लीजिएगा ओके ये है जी आपका सारा का सारा टीचिंग जो हमारा हो गया ख़त्म बाकी का जो मैंने थोड़ा सा नहीं करवाया वो आप रिविजन कीजिएगा उसको थोड़ा सा आप अपने घर पे स्टडी करेंगे तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप पेपर में जाएं तो उससे पहले एक बार ये लगा के जरूर जाना उससे क्या होगा पूरा का पूरा आपका गो थ्रू हो जाएगा ठीक है ना तो मैंने कोशिश करी है कॉम्प्रिहेंसिवली कि मैं सारे के सारे जो भी हमने टीचिंग करी है उसको मैं कवर करूँ कुछ एक टॉपिक अगर रह गया जो आपको मैंने कॉपी के अंदर नोटिंग करवाया था तो वो आप देख लीजिएगा अपना ओके हाँ जी तो ये है टीचिंग आपका सारा छः चैप्टर थे और हमने छः के छः चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके एम सी का तो इसके एम जो है वो मैं कल इसकी क्लास डालूंगा एम सी की जिसके अंदर सारे टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपने मेन मेन एम सी हैं वो सारे मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है तो उससे आपको और भी एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा थोड़ा आपका ये हो जाएगा कि चलो हमारा सब्जेक्ट जो है वो तो कवर हुआ और साथ में जो है हमारे प्रैक्टिस भी हो गई तो मेन मेन जो जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर कवर करने की जो है वो कोशिश की है तो वो आप करेंगे तो और भी अच्छा होगा ठीक है ना तो इतना ये हमारा छः हमारे जो टॉपिक थे हमारे अब कंप्लीट हो गए हैं इसको आप कीजिए कल इसके हम सी यूज करेंगे इसके बाद फिर हम करेंगे हमारा नया टॉपिक कम्युनिकेशन का वो भी हम एक ही एक लेक्चर उसके ऊपर लगाएंगे फिर उसके एमसी यूज करेंगे फिर रिसर्च फिर आईसीडी फिर पीपल डेवलपमेंट फिर हायर एजुकेशन इस तरीके से सब सबको हम कंप्लीट करेंगे ओके हाँ जी तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार अच्छा लगा कमेंट भी कीजिएगा अच्छा अच्छा कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा या किसी और टॉपिक के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना ठीक है तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व आउट कर सकूं ओके हाँ जी तो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा लेक्चर को ताकि उनकी भी जो है तैयारी बढ़िया हो सके और अगर आप जो है वो दिसंबर की प्रिपेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर पेपर वन और पेपर टू दोनों के वीडियो लेक्चर मिलते हैं प्लस में दोनों का स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में और रिवीजन के लिए